Mantenga la sintonía con el Tigua de la Mañana, la revista informativa. Gracias Adonai Todopoderoso y Eterno por esta maravillosa oportunidad. A ustedes, quienes cada mañana están en sintonía de esta radioestación, este canal de televisión y este su programa, la revista informativa. Bendiciones a toda la ciudad de la Romana, el este del país, República Dominicana y el mundo. Gracias al creador quien nos permite llegar hasta ustedes. Recuerde que usted es alguien importante y que Dios le creó con un propósito especial. Usted no está en la tierra de Chepa ni por casualidad. Tampoco está aquí ocupando el lugar de ninguna otra persona. Por lo tanto, sea feliz. La vida es un regalo del Todopoderoso a nosotros para que lo disfrutemos. No es un problema para resolverlo, ¿ok? <ríe> ya usted despertó. Yo supongo que sí. Algunos están dormiditos ahí todavía. No puedo preguntar o no debo preguntar quién salió a caminar, a correr o a trotar. Porque no han podido hacerlo. Intensas lluvias caen sobre la ciudad y provincia de La Romana. Ayer desde las 5, casi 6 de la tarde comenzó a llover. Menguó un poco y desde tempranas horas de la madrugada ha estado lloviendo intensamente. Yo estoy aquí, al pie del cañón. Gracias al Todopoderoso, ustedes me conocen. Pretendo ser un hombre de palabra. Esforzado y valiente ¿Eh? Cuando no se pueda, no se pueda Pero hago siempre el intento Porque debo crear las condiciones De que en aquel momento en que el Todopoderoso lo decida Y pueda llegar al Palacio Nacional Este país tenga un presidente con palabra Sí señor, así estamos aquí Así que un saludo para todos eh, repito, intensas lluvias han estado cayendo, si usted sale de su casa, trate de llevar una sombrilla, eh, vi gente por ahí temprano hacia su trabajo, en motores, bueno, la avenida Libertad, eso es un mar, eh, gracias a Dios eh, ya el sistema lo han arreglado y tan pronto deja de llover a poco rato ya eh, todo vuelve a la normalidad, pero mientras toda esa agua está bajando, eso es un mar, eh, yo tuve que pasar por ahí en mi vehículo alto Despacio ¿eh? Así es que estamos por aquí No importa Esté pendiente a las informaciones A las sugerencias que estamos eh, Estaremos llevándole a todos ustedes En este espacio de la revista informativa Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, miércoles 20 de abril Un inmenso placer para quien conversa con ustedes Braulio Mejía con, eh, compartir este espacio una vez más, recordarle que estamos gracias a Melliza Comercial, tu tienda de verdad, está ubicada ahí en la calle Héctor René Gil, esquina Bienvenido Creales, número 86, teléfono 809-556-9929, gracias a PC Pro, la solución a todos, todos los problemas que pueda usted tener con su computadora. Pero también le hacen un programa especial para la empresa, para que tenga usted todo bien ordenadito. Gracias al Centro de Especialidades Odontológicas de la doctora Sara King, sanando, sanando sonrisas y elevando la autoestima. Gracias también a Ferretería Abreu Valdés, todo lo que buscas en un solo lugar. Y Win, Win Telecom, pila de data Win para que navegues como tú quieras. Así que ya ustedes saben, leo esto acá rápidamente, miércoles 20 de abril, nublados frecuentes con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el país. 
persisten la humedad e inestabilidad sobre gran parte del territorio nacional, producto de la incidencia de una vaguada en adición a los efectos del viento húmedo del sureste. Ambos favorecen la continuación de los nublados acompañados de aguaceros intermitentes, siendo moderados a fuertes localmente tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente más concentrados sobre provincias de la vertiente norte, noreste, la llanura oriental, el litoral costal Tero Caribeño, Cordillera Central y la zona fronteriza. Así que ya ustedes saben, esa es más o menos la panorámica del de tiempo que vamos a estar viviendo durante esta semana. Es muy probable que durante todos estos días tengamos lluvias en algunos momentos abundante, otros momentos será moderada, pero ya ustedes saben, eh, sé que hay mucha de mi gente en Villahermosa que hoy tienen un grave problema con ese aguacero de ayer. Me llegaron varios videos de la situación eh, donde no hay inbornales, donde hay inbornales tapados, casa construida por debajo del nivel de la calle, calle más alta eh, en algunos lugares. En fin, yo sé que hay muchos, muchos problemas en mi municipio para el día de hoy y desde anoche, gente con sus trastos mojados, neveras, muebles, camas, en fin. Dios tenga misericordia y nos ayude a ver cómo podemos avanzar, eh, cómo podemos ir eh, arreglándonos un poquito, organizándonos. Hay cosas que no se van a arreglar, porque en el mundo entero hay problemas, ¿verdad? Pero hay otras situaciones que vamos a ver cómo Dios nos ayuda eh, ya puedo comenzar a advertir o a decir, ya hay muchos superhéroes, muchos superhéroes que tienen los problemas resueltos, los problemas de Villahermosa resueltos. Atención pueblo, pero entienda una cosa, ninguno se están presentando planes, ni propuestas reales, ni, ni, ni un plan para trabajar. Y el que no sabe para dónde va, ya llegó. De palabrita y fotos bonitas en las redes, sí. Ahora sí, porque ahora es mi momento. Eso no me va a resolver. Procure poner su mente clara desde ahora. Porque mientras a Villahermosa no llegue una persona o un grupo, un equipo de gente con planes a corto, mediano y largo plazo para ir resolviendo los problemas que nos aquejan, no vamos para ningún lado. ¿eh? Se lo digo. ¿eh? Bueno. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora, ya son las 7, 6 minutos de la mañana, leo el resumen que me ha enviado, ¿quién? Heriberto Leroy, Heriberto Leroy el único. Resumen de noticias, Acción Comunitaria RD para la revista informativa miércoles 20 de abril 2022 a nombre del regidor Mártires Castro y el vocal Manuel Producto. Fuertes lluvias durante toda la noche se registran en la romana por vaguada. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia agresión contra periodistas en República Dominicana. Explosión se produjo en una lancha, dejó varias personas con quemaduras cuando se dirigían desde Valle Ibe hasta la isla Saona. Este fue el resumen de noticias Acción Comunitaria RD Para la revista informativa Nombre de Mártires Castro El vocal Manuel Producto Y en la voz de Braulio Mejía Aparecerá algo más por acá Déjame ver Ni Pocho, ni Franklin Cordero Oh caramba Ni mi hermano Mártires debe estar cansado Con todo el ajetreo de ayer ¿Verdad? Ahorita hablaremos entonces de la entrega del camión que se efectuó ayer para el Cuerpo de Bomberos allá en Villahermosa. Y que entonces continuamos por aquí, Ragaxi. Vamos a ver acá. Doctor José Reyes Gómez, el cirujano de las varices, cirujano vascular y endovascular, trata la trombosis venal y trombosis arterial, todo lo relacionado a la circulación de la sangre. Realiza cirugía rayos láser de buena evolución y buena recuperación, lunes, miércoles y jueves en la clínica Canela 1, los martes en el Buen Samaritano. Llámalo al 829-881-9789. Frank Teléfonos, el papá de los accesorios originales para celulares Plaza Artesanal, Antiguo Mercado Municipal. 
Ramona Restaurant Sabor Criollo. Mmm. Para almorzar o cenar frente a las cálidas aguas del mar Caribe, en Caleta, pescado, lambí, pastas, camarones, mofongo, Ramona Restaurant. Llama y reserva al 829-569-9083, 829-943-2604. Implant Dent, clínica odontológica especializada, doctor Carela. Prótesis en general, prótesis sobre implantes dentales, odontopediatría, ortodoncia, brackets. Estética dental, carilla, blanqueamiento, cirugía, periodoncia, endodoncia e implantología oral. Calle Francisco del Castillo Márquez, número 48, segundo nivel, local 2C, teléfono 809-936-5539. Laboran de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde, sábados hasta el mediodía. Implante en Clínica Odontológica Especializada, Doctor Carela, porque una linda la sonrisa aumenta la confianza. Préstamos e inversiones Cedeño. Cuando se trata de negocios hipotecarios, aquí está la mejor opción. Préstamos con su tarjeta de nómina. Descuentos especiales para pensionados. Necesitas un préstamo. Necesitas dinero. Ve donde Kilo. Kilo te presta y te pone en buena. Préstamos e inversiones Cedeño, calle Segunda, número 16, Villa España. Teléfono 809-224-5801. Continuamos entonces, Andima Travels en Consulting, es tu agencia de viajes, tu amiga fiel. Vámonos para Turquía en el mes de septiembre. Óigame, 10 días, 8 noches por Turquía, por menos de 5 mil dolaritos, ¿eh? nuevos o viejos como usted lo tenga por allá, Guayapau. Vámonos para allá con la gente de Andima Travels o cualquier otro destino que usted quiera en este mundo. Quiere ir a Marruecos. Puede ir, quiere ir a la isla Sofía o a, so a, a ¿cómo es? A la isla Sofía no, a, ahora se me escapó. Le digo ahorita, a cualquier parte del mundo donde usted quiera ir, solo tiene que llamarlos al 809-384-4239-849-206-2209. Vamos a ver cómo está el ámbito nacional rápidamente. Me gustaría que la gente me chequee, me diga cómo está por su barrio, cómo está la situación. Dice que el menú escolar será adaptado según el gusto de tres regiones, permeada por la atmósfera de reestructuración y cambios, la nueva gestión administrativa del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe, con Víctor Castro a la cabeza, compartió detalles sobre sus principales programas de asistencia, entre los que destacan el suplemento del desayuno y el almuerzo escolar y los módulos integrales de salud. Gremios Comunicación llaman a terminar la dictadura, pero esto es en Nicaragua. Proceso de compras EGI marcado por irregularidades. La Cámara de Cuentas ha detectado inobservancias e irregularidades en los procesos de compra efectuados por la empresa de generación hidroeléctrica dominicana durante el periodo 2014-2020, según determinó el organismo fiscalizador mediante una investigación especial. Deme en chance, le doy la oportunidad para llamar ahorita, tranquilo. ¿Qué más dice de nuestro país? ¿Es el gagá un rito de origen dominicano? Claro que no Alcaldía del Distrito realizará Carnaval 2022 este 1 de mayo Reúnen por primera ocasión al Consejo de Medio Ambiente. Por primera vez, luego de la promulgación de la Ley 6400, se reunió el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, órgano responsable de programar y evaluar las políticas medioambientales, así como establecer la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad. El clima de libertad de prensa en la República Dominicana se enturbió en las últimas semanas debido a ataques de agentes de la policía periodistas, denunció hoy la Sociedad Interamericana de Prensa en su informe preliminar de medio año. Y sí, pero eso fue un caso, aquí todo el mundo dice lo que quiere, le da la gana. Los vicios del canódromo se extienden al de Santiago, es en todo, todos los sitios así. El expresidente Danilo Medina volverá a las calles. Ay, Danilo, y te han aconsejado bien, mijo. A finales del próximo mes para retomar su agenda política como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. De acuerdo a lo informado por el secretario general de ese partido, Charlie Mariotti, al término de una reunión del Comité Político. 
La presidencia del Tribunal Superior Administrativo rechazó la solicitud de medida de cautelar iniciada por la firma Inteligencia Legal SRL representada por Julio Curi y Francisco Franco con el objetivo de suspender los efectos de la resolución administrativa 2021-007 dictada por el Pleno de la Cámara de Cuentas. Así está más o menos nuestro país. Son las 7, 13 minutos de la mañana déjeme leer esta última dice que el tribunal constitucional declaró la nulidad por inconstitucional los artículos o el artículo 23 de la ley 138-11 orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura el cual dispone que los servidores públicos que sean designados como juez de esa alta corte cesarán temporalmente en sus funciones y reincorporarse cuando cumplan su periodo eso es Creo, voy a analizar eso, creo que está bien Creo que está bien Melisa Comercial es la verdadera amiga del hogar Recuerde usted, mantiene precios de madre y padre todo el año Está ubicada en la Santa Rosa, esquina de Gregorio Luperón Luperón, esquina Santa Rosa, en esta ciudad de la Romana, las atenciones de Don Melido Mercedes, su amada, querida y distinguida esposa Esther y su equipo de colaboradores con Gilla, la cuellana Melisa Comercial en la revista informativa te presenta cómo está el ámbito internacional. Estados Unidos tiene una política migratoria incoherente, dicen en Cuba. Rusia resuelve ofrecer a las fuerzas ucranianas de poner las armas para evacuar civiles en Mariupol. Porras, la polémica fiscal de Guatemala que busca reelegirse. Ay, 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 esa es mi amiga. El nombre de ella es Consuelo, Consuelo Porras. Zelensky afirma que la situación en Mariupol continúa siendo la más grave posible. Aeropuerto principal de Puerto Rico eliminará uso obligatorio de mascarilla. Latinoamérica y Estados Unidos buscan unir fuerzas ante el problema migratorio. Y en el ámbito de los deportes de Chireno Tenis, el Palacio del Tenis, en esta ciudad de la Romana y en todo el este del país, con un local que vale por tres, está ahí, sí, ahí, en la Gregorio Luperón, próximo al sector del Cajuil. Lo relativo al béisbol lo presenta Arturo Valerio, trabajador incansable siempre con la gente. El bichireno. <risa> Saludos para el tío de Denis. Tú sí sabes de tenis, papá. Donde se me fueron los deportes. Se quilló David Ortiz, señoras y señores. Déjenme vivir. ¿Qué es lo que pasa? <risa> que la, la que es el señor y ustedes los seres humanos. Oh, fresco. Pero vamos a ver, vamos a ver. Primero me dice aquí Cubanas Martínez y Echeverría ganan voleibol playero en Bávaro. Aplaca tu vida. Eh, el Club Paz Sin Fronteras, campeón del torneo playero abierto. Disciplinas inician bien el nuevo ciclo olímpico. Kairi Irving recibe una multa de 50 mil dólares por gestos obscenos. o oh, pero varón. Eh, Magic Johnson presenta The Call Me. They Call Me Magic. Ah, me llamaron el Magic. El Magic. Y Nefi pone en marcha gran final baloncesto escolar masculino y femenino. Entonces, en béisbol, vamos a ver, ¿verdad? Felipe Alou no hubiese sido manager en esta época, dice él. Pues, expresa que le habría sido imposible adaptarse a las reglas que tiene el béisbol hoy en día. Tony La Russa lo promueve como para Cooperstown a Felipe. Eh, Freeland firma extensión por cinco años, 64.5 millones de dólares. Eh, Robles conecta doble remolcador en el triunfo de los nacionales de Washington. Hasta aquí este resumen de noticias de la revista informativa en la voz de Braulio Mejía.
Recuerda el versículo para esta semana sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Durante toda esta semana estamos saludando a los moradores del sector de Piedra Linda. Y la oración de la semana a favor del municipio de Villa Hermosa. Comuníquese ahora conmigo al 809-550-8266. ¿Cómo la está pasando? ¿Dejó de llover? ¿Cómo está su sector? ¿Cómo está su barrio? Hable que la voz de Villa Hermosa le escucha en este momento aquí en la revista informativa. Y también leo algunos mensajes enviados al WhatsApp de la voz de Villa Hermosa a nombre de Autotalleres, Repuestos y Centros de Gomas Nuevas y Usadas. Sandy, buen día, Dios te bendiga, todo bien, gracias a Dios, mucha agua, soy cesarina desde el Picapiedra, pero agradezco mucho a Dios por la lluvia, claro que sí. Buenos días. Aquí en Villacao, en la 24, el agua no ha pasado. No ha pasado en Villacaoba, ok, cuídense mucho por ahí entonces. <risa> Dice por acá, mucha lluvia aquí en Villahermosa, cuánta agua, mi hermano, buen día para ti, los tuyos, así es. ¿Y qué me dice acá? ¡Ay, caramba! Dios ponga su mano poderosa sobre mi sobrinita que está enfermita, la niña de Dávilis Antonio Gila. ¡Buenos días! Sí, a su orden. Carly Paulino reportando sintonía desde Villa Nazaré y el agua no ha pasado. Ok. Ok, amén. Amén. Saludos, Hilario Valio, a Carlos y a. Ay, el centro me estaba el nombre de. de Denis de la gran, Cruz. Denis de la Cruz. Ok, perfecto. Amén. Siga reportándome cómo está la situación en su sector, cómo está la situación en su barrio. Ruth, mi prima, dice, mucha lluvia, no he podido salir a trabajar. Vayas a trabajar, que usted lleva mi sangre, caramba. Usted no me oye a mí aquí desde temprano, levantado de las 4 de la mañana. Somos locos. Mm. Buenos días. El camión el pica piedra. Buenos días. Yo cuarenta. Ok, muchísimas gracias. Dice por acá, nota de agradecimiento, aprovecho este espacio para agradecer públicamente el acto de solidaridad realizado por el joven relevista de los Yankees de Nueva York, Miguel Castro Váez, en favor del pueblo de Villahermosa, quien donó un camión para el cuerpo de bomberos. Yo, Sandy Constanzo, regidor, en nombre del pueblo de Villahermosa, le doy las gracias a Miguel y a su familia por el buen corazón que tienen. Sigue así, Miguel, que Dios continuará bendiciendo tu vida, Sandy Constanzo. Mi compromiso es con la gente. Buenos días. Dios le bendiga, varón de Dios. Tu Amén. Amén. La casa de Higüey, Santa de Higüey, estamos, ya usted sabe, en el medio de una... Mm. Ayer temprano, por la mañana, calmó un poquito en la tarde, pero ya hoy, en la media madrugada, está que eso no ha no pasado. ¿Y, y, ¿Y el don está ahí en la casa? El don salió, no está aquí, no. Ay, caramba, bueno. Me que esta necesita mía que no va a poder darle cuidado tampoco, porque la cuida que es un poco retirada y ya usted sabe con esta lluvia. Pues cojan los suavecitos ahí, ya usted sabe, un, un sancochito, algo bien ready para cuando el don llegue también lo aproveche. Buenos días, aquí Mary, activa desde San Carlos y la lluvia también. Bueno, un saludo para las hermanas Olvo, que ayer saludaron a toda la población romanense y se me olvidó. Buenos días. Buenos días, Dios te bendiga, mi príncipe. Amén. Llevándome de tu consejo, tanto a ti, que yo trabajé joven y ya estoy viejita y ahora estoy aquí a Costa Rica. Tranquilita, trabajé ¿verdad? Trabajé con buena cabeza, <risa> familia. Qué bueno. Y supe trabajar. Qué y bueno. Si, yo, si se pudiera, cuando tú vayas a ser presidente, yo te iba a echar mil votos. Sí. <risa> qué bueno, qué bueno. Gracias, mi corazón. Buenos días, lluvia del cielo está cayendo, eso es en el batey peligro, me escribe Williams, buenos días Nancy, wow, mucha agua, Eddie Zapata, mucha agua en Igueral, Osvaldo Félix me dice, muchas gracias, se lavaron las calles bajo el calor, pero deja el contraste los balos del ciudadano con la basura, tapando los contenes para que el agua no circule, eso sí es verdad. A su orden, buenos días, revista informativa, la voz de Villahermosa que le escucha. Dígamelo. Aló. 
Bueno, saludos, buenos días, profesor. Quiero felicitar a mi hermana Santa Avil, que está de cumpleaños el día de hoy, de parte de Orlando Guerrier. Santa Avil, muchas bendiciones para ti, muchas felicitaciones. Buen día, Braulio, Dios te bendiga. Mi hermana tiene cita para la clínica de la vista, pero te imaginas cómo se pone esa calle, den la vuelta, no hay de otra, mientras eso se arregle, yo sigo reclamando el arreglo de esa calle ahí, pero hasta ahora no lo hemos conseguido. Buenos días. Buen día. Muy buenos días, eh, bendiciones. Amén. Bueno. Bueno, no es solo dijo bendiciones. Eh, Braulio, buen día, bendición, por favor, manden a limpiar el filtrante de la, ca la casa está llena de agua entrando por la cabaña del este, Dios mío, apiádate de nosotros que viene la temporada ciclónica. Eh, debe ser más específico con esa o específica con eso, porque la casa está llena de agua, pero ¿cuál de los filtrantes? Ese? Escríbame por lo menos la calle, eso, para yo ir, no a limpiarlo, no tengo la posibilidad de hacerlo, pero... Voy a tomar esos reportes y seguiré insistiendo en todas las sesiones del Consejo de Regidores para que esto eh, se pueda resolver y además de eso eh, enviarle datos específicos al director de planeamiento urbano. Dios Todopoderoso te siga ayudando a ayudar y si por favor me puede conseguir eh, quién me escribe por ahí, quién me escribe por ahí. Buenos días. Buenos días, bendiciones, Braulio. Amén, ¿cómo está usted? Hablamos de Digüey. Ah, de... Mucha agua, mucha agua. Eh, ¿De qué sitio de Higüey? Hasta Chalupe. Y yeah, pa... por ahí nació el marido de la mamá de la señora mía, <ríe> Julián ah, Rijo Pache. Una de las bendiciones más grandes que Dios podido mandar es que el agua. Eso es así. Porque tierra seca no funciona. No, no, seco es difícil. Sí. <ríe> Pero en su momento no, también lo seco es bueno. Sí. Ok, bueno, okay lo suyo. gracias igual, príncipe. Sí, somos bien oyentes, su programa. Ok, <risa> muchas gracias, hermano querido. Dice, buenos días, Braulio. No es posible que la iglesia que está casi frente haga matutino con una bocina a todo volumen a las 6 de la mañana. Deben hacer la diferencia. Bueno, eh, es un tema que sé yo. Yo entiendo que la prudencia, sobre todo. Eh, de la prudencia y entiendo que en vez de buscar que alguien nos maldiga o hable mal de nosotros debemos hacer lo contrario entonces los hermanos que hacen sus matutinos temprano moderen un poco el sonido ¿no? para que la gente no se sienta mal ¿eh? si ustedes entienden lo creen pertinente yo creo que es por la prudencia muchas bendiciones mucha agua en la chel es Mayerlin sí sí en la chel tía, por ahí también debe Tener cuidado al pasar, deben tener mucho cuidado al pasar por ahí. Eh, ok, 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 Félix, te este, lo envío en unos minutos, en unos minutos. 809-550-8266, la voz de Villahermosa te escucha aquí en la revista informativa. Dime cómo está el sector donde vives, cómo está la situación por ahí. Buenos días para todos, allá el mercado está limpio, la gobernadora se regó y lo tienen limpio, gracias a ustedes con su denuncia, qué bueno, qué bueno, mi amigo, el panadero que nos hace eh, saber esta información. Sigo recibiendo 809-550-8266. Buenos días, en Guaymate, mucha agua, me escribe alguien por acá, mucha agua en Guaymate, mucha agua en Guaymate, entonces... Eh, déjame ver porque mi hermanita Don Astor me ha escrito algo ok, bendiciones, mucha agua en Cacata, cuídenme a esa señora cuídenme a Doña Nurfa ¿eh? y a su esposo, pórtense bien mis hijos, ¿eh? y yo quiero comerme otro dulcito antes de llegar a la presidencia de mano de Doña Nurfa bueno, en la avenida Abreu ojos de gato, esa tiene que salir a trabajar, ¿eh? así mismo no, pues me regué el otro día con el marido pues ya durmiendo y él, mándala a trabajar mándala a trabajar, no la deje ahí ella quería levantarse todos los días casi a las 10 Qué bueno, qué bueno <risa> Dígame usted Buenos días, Braulio, Dios te bendiga Amén, buen día 
reportando Vistela desde Vista Catalina. ¿Cómo está Vista Catalina en estos momentos? Lloviendo desde la madrugada. Ok, ok. Incluso el doctor transformador de la calle 8. Ah, caramba. Vivo. Ya usted sabe. Ok, gracias Gisela, muchas bendiciones. Amén. Bien, reiteramos que posiblemente durante todos los días que les restan a esta semana, estemos recibiendo agua, ¿eh? Bueno. Buenos días, Braulio, con la gente no hay quien pueda. Ahora mismo vi un ciudadano tirando una funda de basura frente a Infotep. Sí, sí, sí. No, no. Ah, no, pero usted, lo, usted le dijo ciudadano, no. Es un cochino, sí, 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 es un puerquito, pero como que se disfrazan de gente, sí, sí. Buenos días. Buenos días, Braulio. Por la gente nada más habla de lo malo, pero no hablan de las cosas buenas, porque el domingo yo pasé por la cueva en Villahermosa y yo vi que están poniendo eso muy bonito, ahí estaba el síndico con su gente para sí. trabajando el domingo Sí, así es, se construye el parque ecológico allá en lo que era la cueva de Piedra Linda en el, la cueva de Piedra Linda que dicho sea de paso, recuerde Doñita y Pueblo de Villahermosa y La Romana, que fue el regidor Braulio Mejía quien sometió una propuesta para que esa, ese lugar fuera de, de readecuado, ¿verdad? y acondicionado hasta con fines turísticos. Esa propuesta fue la primera que sometimos como regidor allá y hay constancia escrita de eso. Y qué bueno que ya en los próximos días se va a inaugurar ahí un lugar, un espacio para que los villahermosenses puedan disfrutar en familia, tranquilos. Que ojalá que no lo dañen con basura, con vicios y ese tipo de cosas. Buenos días. Por eso que te lo digo, porque tú eres de lo mío. Ok. <risa> Está bien. Gracias, mi reina. ¿Qué me escribe que por acá Yolandita Herrera? Buenos días, Dios te bendiga. En sintonía con la revista informativa desde Costa Mar. Mucha agua. Sí. Eh, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Eso me lo envió mi... El pastor me reenvió eso ayer. Claro que sí. Voy a volver por ese lugar. Y voy a reiterarle la información al director de planeamiento urbano. Eso es una situación muy difícil ahí. Muy agradecido con la familia Báez por su desprendimiento de llevar solución de vida al municipio de Villahermosa. Gracias, muchísimas gracias. De parte de Raulín del Rosario, presidente de la ADP en Villahermosa. 809-550-8266. Eh, ¿Qué me dice aquí? ¿Qué me dice aquí? Me dijo que siempre tendré que levantarme a las seis, que tú le dijiste a sí mismo. Eh. <ríe> aquí en Villahermosa sigue el agua, pero no me establece más o menos una calle específica, Villahermosa. Ok, yo supongo que es todo, pero como me envía fotos, es bueno que, aunque sea, me ponga el nombre de la calle y el sector. 5514, yo no puedo escuchar audio aquí. Buenos días, mi hermano Braulio. Estoy en el monte, necesito una lona. Estoy mojándome en el monte Buenavista. ¿Y qué hace usted en el monte, mi líder? ¿A qué que le llaman el monte? Explíquenme eso. Ese monte es suyo, como dice el coro, tiene una propiedad que compró. ¿Cómo es la cosa? Cuando Dios envía, Dios respalda. Esto. Dígame usted, buenos días Buen día, Braulio, buen día A su orden En la avenida, ¿cuántos carros se dan? Yo me imagino, porque como a las cinco y algo Bueno, a las seis más o menos, yo iba por ahí Y, y mi vehículo es alto y estaba peligrosa la situación, sí Yo, yo pasé y la mera de carro y carro se dan Sí lo ya en la salida no hay ni una mes trabajando, la gente no trabaja hoy, no, estamos de dones. <risa> ok, la, regularmente, mira, se me olvidó eh, escribirle a mi hija, el carro de mi hija es muy pequeño, que no haga, tampoco por la avenida Abreu, pero yo creo que la ruta de ella es por, a, por arriba, porque el que tiene vehículo pequeño, a menos que no sea... que salga de Vista Catalina y esos lugares, pasar en un carrito pequeño... Por la Avenida Libertad, cuando está lloviendo, eh, puede causarle problemas. Buen día. Buenos días. Como tú eres un hombre del pueblo, yo te quiero hacer una pregunta. A ver cuando si la puedo responder. Ahí a los molos, a mí me dieron un papel. Y que 
para que se lo llevara la gobernadora. En la gobernación me dijeron que allá no es. Al frente del seguro me dijeron que allá no es. Pero que fue lo... una oficina en la Padre Abreu, al frente de que de agencia de motores. Y yo no encuentro donde tengo que llevar el papel que me dio la... ¿Qué fue lo que le dieron? Un papel para la pensión de, de ancianos. Eso seguro. Ah, bueno, alguien que me escriba, porque creo que sí, que es por las inmediaciones de la avenida Abreu que está esa oficina, pero no sé específicamente. Alguien que me escriba, por favor, la dirección para decirle a esta señora y a otros más que pudieran necesitarlo. Benito, Benito Alexi, en la lechosa mucha agua del cielo. Dice acá, eso es tres esquinas del cuartel por donde los colitas entrando por el colmado, nueva vida. Ok, buenos días. Buen día, hermano, bendiciones. Amén, a su orden. Salí desde Melisa. Sí. Y Melisa tiene varias calles llenas de agua, muy llenas. Sí. Eh, tuve, en vez de coger la avenida, oye, tuve que coger por. Subí hasta la Enriquillo, de la Enriquillo, mal que toda esa zona, y como quiera están llenas. Okay. Y la avenida ni mencionarla. Bien, gracias mi hermano. Así es. Ahí tienen una panorámica más o menos lo que todavía están en sus casas, que vayan a salir, trate de ubicar la ruta eh, o la calle que menos posibilidad tenga usted de tener inconvenientes mayúsculos, porque ha caído mucha, mucha agua desde ayer aquí en La Romana. Buenos días. Sí. Eh, a la señora sí. que esa oficina queda en la Eto Pequesada eh, una equi a, eh, por donde queda el supermercado Pilier a mano izquierda ah ok, es como después de la Abreu la segunda esquina no, está en la, ok, ok sí, de... si está por la calle Abreu pues vas a caminar poco a mano está derecha está como pintado de amarillo eso ahí ¿verdad? exactamente, okay, sí. mandarina sí, sí ah. Ya lo sabe la señora Héctor P. Quesada, creo que esa entonces la calle segunda del ensanche de la dos, esquina calle segunda. Usted la va a encontrar, está pintado como de mamey, en esa esquina, en ese edificio es entonces, sí, ahora me acuerdo. Buenos días. No, buenos días. Sí. Queda en la Héctor P. Quesada, con esquina calle A del ensanche de la dos. Ok. Hay un colmado, está la oficina que de plus. Sí. Esquina calle ah, Perfecto Dice, parece que Kelly le cogió miedo a la agua <ríe> De que tiene compromiso Líder, así, así escribió temprano <ríe> Dice acá Está lloviendo mucha agua Me dice Ramón Oneta Bendiciones en la Héctor P. Quesada Antes de P. P, y P. Ah, ok, sí, ya esa es la dirección Muchísimas gracias, eso me gusta este programa La gente siempre está atenta, queriendo colaborar Y ayudar, buen día se fue. Voy a recibir tres más para entregarle al pastor. Denis de la Cruz no estará con nosotros hoy. Recuerde que la participación de Denis cada día es a nombre del Centro de Especialidades Odontológicas de la doctora Sara King. Sanando sonrisas y elevando la autoestima. Están ahí frente a la gobernación provincial de La Romana. Buenos días. Buen día. ¿Cómo está todo, Braulio? Bien, gracias a Dios. Dígame de su sector. ¿Cómo va todo por ahí? Todo está bien, lloviendo y estamos tranquilos. ¿Soy por allá, por Guay? ¿Usted está a dónde? Yo estoy en Vista Catalina. Ok, ok. Hoy Tiene que tener cuidado a salir de por ahí. <ríe> sí, pero hoy estoy de vacaciones, aunque voy a hacer algo por ahí. Esto de la nueve. Ok. Ya ah. ha bajado un poco. Sí, qué bueno. La dirección que te dan con relación a esa oficina es la correcta. Y para que pueda robustecer esta información... Ahí está nuestro hermano, amigo, Agustín Heredia. Ah, oh, perfecto. Voy a tener que girar una visita por ahí entonces. Sí, hay que visitar a Agustín porque nosotros que bregamos con este sector es bueno que estemos claros sí. de esa situación para poder dar información más acabada. Perfecto. Muchísimas Saludos gracias. Sí. Te quiero. Gracias, doctora Perla. Cuídeseme mucho y disfrute sus vacaciones que bastante esforzada y trabajadora es. Envíame saludos para mis hijos Isaías Vázquez, o será entonces para mi hijo Isaías Vázquez que está de fiesta de cumpleaños hoy de parte de Pedro Vázquez y Andrea, su madre en Villa Hermosa, La Sabanita. Isaías Vázquez, muchas bendiciones para ti. Buen día. Buen día, hermano Claudio, que le bendiga. Amén, usted igual. Está muy bien, gracias a Dios. Me que para hacer tarde. 
la cinta. Eh, Yo no le entiendo absolutamente nada. En la voz de Guacinter con el mar naval. Ahí hay un, 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 un par de muchachos ahí que una casa, como siete muchachos, ¿no? también de los que lo que está haciendo acá la gente, y de Aduro. Bueno, atención Policía Nacional, revisen esa denuncia José Joaquín Pérez por ahí con hermanas Mirabal en Villaverde, parece que hay unos mozalbetes sin padre, sin madre y haciendo lo que le da la gana. Buen día profesor, Dios le bendiga aquí en Villahermosa en el mercado por la iglesia de los mormones, para pasar hay que buscar una lancha. Buenos días Braulio, por favor, si alguien sabe si están pagando la pensión. Dios te bendiga, reporte de Villacaleta, mucha agua, pero estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué me dice acá Modesto Canelo? Detrás, la calle detrás del mercado, específicamente en la esquina del almacén chileno, está un desastre. Sí, eso, eso lo hemos dicho muchísimo, Modesto, de eso hablamos siempre. Eh, 84-69, tenga calma, le dije que se lo voy a enviar, pero estoy trabajando. Eh, necesito... Oh, pero Dios mío, entonces... Entonces, vámonos con el pastor Hilario Valio Díaz, a nombre de Ferretería Abreu Valdés, todo lo que buscas en un solo lugar, Ferretería Abreu Valdés, allá en la Rafael Fernández Domínguez, número 100, en Villahermosa, Jesús Valdés, haciendo de Villahermosa un mejor municipio. Pastor Hilario Valio Díaz Chelo. Muy buen día, Braulio Mejía Morales, la voz de Villahermosa. Sí, señor. Muy buen día también a Denis de la Cruz, máster en Derecho Laboral y Seguridad Social, que no está con nosotros en el día de hoy. Saludo para Carlos Javier Sánchez, conocido aquí en la Romana como Abuelo. Es el mismo de Abuelo Autoimport. En la curva de la Pedro Lluveres está Abuelo Autoimport. Al lado está la Casa del Alternador y los motores de arranque Abuelo. Sí, para que usted busque una solución al encendido de su vehículo o la generación tiene problemas hace mucho vaya por allá eh, por, por la casa del alternador de los motores de arranque abuelo y a todos ustedes señoras y señores buen día que Dios les siga ayudando y bendiciendo de una manera abundante en este día que la gracia de Dios siga con cada uno de ustedes en este día que el Señor nos regala Él nos está dando la oportunidad de vivir El miércoles 20 de abril Hoy es miércoles 20 de abril del año 2022 Hoy es el centésimo décimo día del año 110 días transcurren hoy Y quedan 255 para que termine este año 2022, tiempo suficiente para seguir emprendiendo. Hoy, 20 de abril, saludos a todos los, los oyentes que están siempre con nosotros en sintonía y sobre todo a aquellos oyentes gratos como Wendy García, que Dios te bendiga muchísimo más. Gracias por sacar de tu tiempo y escucharnos. Mi querida amiga de estudio de la primaria, que Dios te guarde. No te preocupes. <ríe> Así que también esos colmaderos que están siempre en sintonía con nosotros, en los almacenes de algunos supermercados que reportan siempre su sintonía, esas fábricas también de fábricas textiles de Zona Franca, bueno, muchos lugares, salones de belleza, peluquerías que tienen su radio encendido como en Marcos Peluquería. Siempre escuchan el, escuchan el programa ya, gracias sinceras a todos. En, la, en el autobús, los que van ahí para el hotel, que están en sintonía, gracias. El Señor les cubra de manera abundante la oración que hacen cada día, que sea siempre escuchada y atendida por Dios. Sí, a quien, a, quien, a quien ustedes se la hacen, se la extienden Que Dios les ayude, les bendiga siempre en este día Que Dios les ayude y le bendiga abundantemente Señores, eh, quiero saludar a los que celebran cumpleaños también, porque no 
Reitero los saludos en el día de ayer para Jaime Goicochea, que no pudo escuchar. Dios te bendiga, ese destacado cantor, adorador, Jaime Goicochea. Que Dios te guarde tu cumpleaños en el día de ayer, 19 de abril. Saludos también hoy para Madeline Grullón, para Inés Leonardo, para Wendy Valdés. Sí, Wendy Valdés celebra cumpleaños hoy, que Dios te bendiga mucho. Benito Madrigal, pastor Benito Madrigal. También celebra cumpleaños hoy, que Dios lo guarde a él y a su familia de manera abundante. También quiero saludar a la niña Orielis Sedano, hija de César y Miniorca. Sí, Miniorca, Miniorca, la casa del cumpleaños. Saludo para esa niña. Santo de Salas todavía está de cumpleaños. Le dicen saqueo. Saludos para él una vez más en su onomástico. 20 de abril, Día de la Lengua China en las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, celebra el Día de la Lengua China como parte de los esfuerzos de la ONU por subrayar el significado cultural y el significado histórico de cada uno de sus seis idiomas oficiales. De manera que el 20 de abril fue escogido para la celebración en homenaje a Kang Ye, que es la figura mítica que se presume que inventó los caracteres chinos hace 5.000 años. Y en honor a él, en homenaje a él, la ONU escoge el 20 de abril como Día de la Lengua China en las Naciones Unidas. Señores, quiero también eh, mencionar eh, eh, saludar a plomero Francisco Javier el eh, mejor plomero eh, que usted puede solicitar sus servicios y le recomiendo se lo recomiendo eh, siempre a Francisco Javier destacado plomero si quieren los, quieren los números de, de Francisco Javier bueno prepárese para anotar el número de, de teléfono él va a domicilio, si usted no tiene que llevarle el baño para que se lo arregle, él va a su, a su casa a arreglar lo que falta en el baño, en la cocina, en la cisterna, en las tuberías, todo. Así que Francisco Javier, su número es 829-983-4366. ...4368... ...también saludos al Pastor Román Félix... ...ya en Electrónica la bendición... ...su esposa Nuris... ...que Dios los bendiga muchísimo... ...él está ahí en la calle Cuarta... ...en Picapiedra... ...para los Trinitarios, número 76... ...todo en instalaciones eléctricas... ...y soluciones eléctricas y electrónicas... ...soluciones para su inversor... ...comprarle, reparar su inversor... Paneles solares, instalación de paneles solares, venta de baterías y más. Llame ahora a Román Félix al 809-432-6028. Gran experiencia en instalaciones eléctricas de alta gama, como dicen ahora en el lenguaje popular. Sí, sí, me refiero a que sea baja o alta tensión, Román Félix. Eh, es un experto en eso. Soluciones eléctricas, electrónicas, Román Félix, en electrónica la bendición. Además de comprar respuestos y cosas electrónicas, eléctricas, ahí lo puede conseguir. Señores, eh, bueno, eh, rápidamente, eh, en, en algunos comentarios de las noticias... Eh, de las cosas que suceden en el PLD ha emprendido un trabajo de ha, ha decidido incrementar sus esfuerzos eh, atacando al gobierno como, como partido de oposición y acusó al gobierno de gastar millones de pesos en cuentas falsas o sea, son los famosos bots ¿Qué son los bots? Los bots eh, 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 
son cuentas falsas así de, de redes sociales eh, que en abreviatura es un, un robot pero eh, es un programa de software que realiza tareas automatizadas predefinidas y repetitivas los bots lo que hacen es imitar o reemplazar el comportamiento de los usuarios humanos y al crear esas cuentas o esos bots se hace tendencia a algunos temas además de que en encuestas pueden favorecer a quienes a quienes hayan creado esos bots y eso es lo que el el gobierno recibe ahora como acusación de parte del Partido de la Liberación Dominicana de que han gastado mucho dinero creando cuentas farsas para manipular las tendencias en las redes sociales y, y, y poder así manipular informaciones. Esa es la acusación que hace el PLD y han invitado a que el director de comunicaciones de la presidencia acuda ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados, para dar respuestas a estas acusaciones. Pero Homero Figueroa, quien es el vocero, quien es el director de comunicaciones de la presidencia, dijo que él no le importa ir donde lo convoquen, si tiene que ir al Congreso va, y que eso no es verdad, que el gobierno haya creado bots o cuentas falsas en las redes sociales que esté gastando mucho dinero en eso y, y bueno eh, claro, obviamente si fuera verdad si es verdad él no iba a decir es cierto que estamos gastando dinero en cuentas falsas siendo verdad o siendo mentira la acusación como quiera cualquiera que esté en esa posición deberá decir no, eso no es verdad nosotros no hemos creado ninguna cuenta falsa para manipular las tendencias y las informaciones en las redes sociales pero vamos a ver si realmente va a acudir si la Cámara de Diputados lo va a interpelar como bueno, no sé si él si él está si tiene rango de Ministro de Estado eh, pero que él va donde sea para responder a las acusaciones que hace el Partido de la Liberación Dominicana de que el gobierno está gastando muchos millones de pesos creando bots para manipular las informaciones en las redes sociales. ¿Qué pasa? Lo hacían ellos. Lo hacía el PLD de eso. De eso no hay constancia. No, que yo recuerdo no hubo acusación seria de esto. Pero tampoco se puede dudar porque el, los partidos hacen este tipo de maniobras. Los partidos políticos en República Dominicana y fuera de aquí también lo hacen. También una, 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 una información que, que ha llamado la atención de algunos medios y que eh, algunos en las redes sociales han posteado o han dicho eh, o se han expresado en contra de esto es la propuesta que hace el regidor Mario Sosa, regidor en la alcaldía del Distrito Nacional que dijo que el presidente del Consejo del Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene planes de crear un puesto de asesor permanente que está reservado para quienes hayan sido presidentes del consejo por lo menos dos años, o para aquellos que han ocupado la regiduría por lo menos en tres ocasiones, y que pueda tener un salario de por vida, tipo pensión. Entonces, esta acusación de parte que hace el regidor, llama la atención de mucha gente porque... Ciertamente, eh, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional, los congresistas, después de tu, su tercer periodo, tienen una pensión de por vida. Eso es lo que se busca aquí, según la acusación que hace Mario Esteban Sosa Torres, en su cuenta de Twitter, que dice, el presidente del Consejo de Regidores del PRM, 
está impulsando un reglamento en el cual cualquiera que sea presidente por dos años o sea regidor tres veces recibirá un sueldo de por vida como asesor permanente. Estamos cansados de políticos que usan su poder para beneficio propio. Esa, eso, eso fue lo que publicó en su cuenta de Twitter y que ha generado muchos comentarios. Que, y y lo, veo, lo veo que no, no es sostenible para ningún ayuntamiento, como tampoco lo es para el Ayuntamiento de Instituto Nacional, que todo aquel que haya sido regidor en tres ocasiones, por lo menos, reciba un salario de por vida y un cargo como asesor permanente del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Pero eso, si existía realmente la intención, es probable que se, ca que se tumbe, porque no eh, ya encuentra una gran alta tasa de rechazo en los medios. Llovió una, eh, llovió una vez, que fue creo que fue el, el martes pasado, pero después de ahí solo jariznas, pero no llovió en esa área de, 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 del campo en donde yo estaba eh, vacacionando, no llovió por allá. Se prevé que se pre, se, hoy sí está lloviendo en estos días y no esperemos que, que paren las lluvias así del todo, porque la, los pronósticos anuncian lluvias en toda la semana en gran parte del territorio nacional. Que a propósito, el director del COE, Juan Manuel Méndez, se había rumorado por las redes sociales que él había renunciado a su cargo como director del COE, y, pero él expresó y dijo que no, que él, que él no ha renunciado a nada, que eso no es verdad, que él no es de la gente que se, 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 re, se renuncia o se manda ante las situaciones que puedan aparecer en su, en su responsabilidad. Él dice que no, que eso no es verdad, que no ha renunciado desmiente eso de su renuncia no sé si es que había malas intenciones eh, con respecto a su posición pero él dice que no que no renuncia a propósito de las lluvias que están aconteciendo y bueno y eso en África en África eh, declaran estado de desastre por las lluvias que han caído Sudáfrica específicamente declara estado de desastre nacional por las inundaciones en el este de, de esa nación la decisión permitirá al estado acceder a recursos públicos adicionales para paliar los daños la cantidad de muertos más de 400 muertos al menos 443 personas han fallecido otras 40 mil se vieron desplazadas según anunció el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa para que vean cómo está la, la situación a nivel mundial. Voy con los hechos, señores. Voy con los hechos acontecidos en una fecha como hoy en la historia. Recuerden que llega a ustedes gracias a la Fundación Benzán, la Fundación Benzán trabajando por la educación integral de la gente y del diputado Eduardo Espíritu Santo, trabajando día y noche. El camión cisterna que ofrece agua gratuita por parte del diputado Eduardo Espíritu Santo estará hoy miércoles en Guaymate Que, bueno, traen una cosa grande para el Día de las Madres Una celebración y una inversión cuantiosa para el Día de las Madres Para que estén atentos por parte del diputado Eduardo Espíritu Santo En una fecha como hoy, 20 de abril, pero en el año 1871 en Estados Unidos se declara una ley que suprime el Ku Klux Klan. Para el año 1889 nace el dictador alemán de origen austríaco Adolf Hitler. Para 1923 nace en Nueva York el percusionista y compositor Tito Puente. En 1961 el desembarco de fuerzas contrarrevolucionarias apoyados por la CIA en Bahía Cochinos con la intención de invadir Cuba resulta un completo fracaso para el año 1987 la administración estadounidense autoriza el registro de patentes sobre nuevas formas de vida obtenidas por manipulación genética 
Más adelante, 1993, muere el comediante y actor mexicano Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, conocido como Cantinflas. En 1995, la co-descubridora de la radio, Marie Curie, se convierte en la primera mujer que, por méritos propios, reposa en el Panteón de París. Tres años después, en 1998, el presidente de la multinacional informática Microsoft, Bill Gates, presenta su nuevo sistema operativo Windows 98. Para el año 1999 se produce la masacre en el Instituto Columbia. Dos estudiantes y un profesor mueren. Y finalmente, en el año 2011, se adopta la resolución 1977 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la proliferación de armas. Hasta aquí las efemérides. Recuérdenlo bien, Cristo viene pronto. Continúen con la revista informativa. En El Sindicato de Choferes y Empleados de Autobuses La Romana Santo Domingo y viceversa Sichoen, desde 1983 creciendo con el país, con más de 30 años sirviéndole al pueblo y recibiendo el apoyo de este. Iniciamos nuestro servicio desde las 5 de la mañana con salidas cada 20 minutos hasta las 9.30 de la noche todos los días. Contamos con el mejor servicio de envíos de bultos, paquetes y valores. Estamos ubicados en el kilómetro 2 de la carretera La Romana San Pedro de Macorís. En la calle Ravelo número 100, próximo al Parque Enriquillo en Santo Domingo y en la avenida Circunvalación frente al Estadio Petelo Vargas en San Pedro de Macorís. Gracias pueblo por preferirnos. Sichoen, un expreso del presente y del futuro. Tenis tiene mercancía nueva con grandes descuentos en la mercancía nueva de Chireno Tenis, ubicada en dos sucursales, Gregorio Luperón número 133 en Ficha Nazaret y la Avenida Santa Rosa número 136 de Chireno Tenis, full de mercancía, descuentos especiales de Chireno Tenis, donde tú armas tu pinta. Asomiro, Expreso Romana, los pioneros en el transporte desde 1981 para viajar a San Pedro de Macorís o Santo Domingo con más calidad, mejor servicio, mayor economía y mejores atenciones. Salida cada 30 minutos, envío de paquetes y valores, ubicado de manera céntrica para su mayor facilidad en La Gallera con Avenida Abreu, La Romana, en Santo Domingo, Jacinto de la Concha, esquina Caracas, en la zona oriental. Frente al hospital Darío Contreras, teléfonos 809-550-3328, 829-221-9008, Asomiro, Expreso Romana, tu mejor elección para viajar como te lo mereces. Boutique El Tommy Claudia Tiene de todo lo que usted necesita Y algo más Por eso, a la hora de comprar Sus útiles deportivos Hay un solo lugar Boutique El Tommy Claudia Útiles deportivos como Bates, guantes Bolas de softball y béisbol Guantilla Muñequeras Casco protector Bicicleta Pasa montaña. Además, ropas de vestir, tanto casual como deportiva, y mucho más. Estamos ubicados en la Teniente Amado García, número 62, en la aviación. Info 829-329-8900. El Tommy Claudia. Buki. Ya abrió sus puertas Autoservicios Sánchez, cambio de aceite, filtros, mecánica ligera, grasa para transmisiones mecánicas y automáticas, diferenciales, todo tipo de seguros para su vehículo. 
Autoservicios Sánchez, con las atenciones de su propietario, Domingo Sánchez, y el experimentado Enrique Reyes, el gordo. Ese sí sabe de aceite. Autoservicios Sánchez, en la Gregorio Luperón número 42, frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Aguiar, con teléfonos 809-556-4447 y 829-843-2953. Autoservicios Sánchez. Melliza Comercial, tu tienda de verdad, informa a toda la romana y la región este del país sobre sus grandes especiales y facilidades en precios de electrodomésticos, neveras, estufas, lavadoras, juegos de aposento, abanicos, plantas eléctricas, equipos de música, televisores y mucho más. En Melliza Comercial lo tienes todo para amueblar tu casa. Viernes Negro, en Navidad, Reyes Magos y hasta la... Señoras y señores, su espacio favorito de noticias y comentarios de cada día. Agua 9 de octubre, pureza, calidad e higiene. En la calle José Joaquín Pérez, número 20, esquina 9 de octubre, Villaverde. Teléfono 809-556-6986. Te invita a participar de su gran sorteo el 30 de mayo, sí. Un primer premio de tres mil pesos, un segundo premio dos mil quinientos pesos y un tercer premio un mes de agua gratis. Incluye dos garrafones nuevos. Así que ya usted sabe, agua 9 de octubre. Gamalier Rivera, el príncipe de Villa San Carlos, tiene su servicio de sillas plásticas para todo tipo de actividades. La unidad de salud preventiva, doctor Miguel Jiménez, la tenemos allá en el Tamarindo. Ay, sí. Hacen todo tipo de sonografías obstétricas, pélvicas, abdominales por solo 500 pesitos y de mamas, tiroides, dobles o electrocardiogramas a muy buen precio. Llame ahora mismo al doctor Miguel Jiménez, un hombre que realmente ayuda al pueblo, muy servicial, al 809-951-1086, Unidad de Salud Preventiva, doctor Miguel Jiménez. Y recuerde que de los productos Atomy, le estoy hablando esta semana del café arábico, un café excelente, que tiene un grano diurético debido a su sal potásica, también aumenta la actividad intestinal y la movilidad gástrica. Y el pongrenate o el jugo de granada, que ayuda a reponer la piel seca y opaca. Yo no sé si usted ha notado, yo estoy como más buen mozo en estos días en mi cara. Y no va a lograr muchas cosas, pero va cambiando. Eso es gracias a este jugo de granada de los productos Atomy. Llame a Dalila. Esta Dalila es la buena. Si de las buenas ella no tiene amigos filisteos, ni le va a cortar el cabello. Llámela al 829-359-3100 en horario de oficina, 809-550-5317, o diríjase... A inversiones Jostar, ahí en el populoso sector de Villaverde. Águedo Alta Costura, algo más que una sastrería. Especialidad en confección de chacabanas, trajes para caballeros, uniformes empresariales y todo tipo de prendas de vestir a la medida. Los más altos estándares de calidad. El principal objetivo es hacerle saber que su ropa es su segunda piel. Entonces debe estar bien cuidada. ¿eh? Están en la Gregorio Luperón, número 87, sector Lachel. Teléfono 809-661-7387. Las atenciones de Águedo Mercedes y su hija Estrellita. Bueno, y todos los colaboradores que están ahí. Sí. No tiene que llevar la ropa porque, o la tela porque ellos la tienen. Águedo Alta Costura. Buenos días, Braulio. Esa es la calle primera, Los Diamantes de Villahermosa. Mira cómo están. Eh, voy a anotar todos esos números que pronto estaremos haciendo un recorrido otra vez por esos lugares. Algunos hemos eh, visitado ya. Ojalá y me dejen saber si ya le colocaron las tapas, los inbornales allá de la Quinto Centenario con María Montés y la Quinto Centenario con... Uy, 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 se me escapa la otra calle José Contreras eh. No recuerdo Por favor, si ya le colocaron la tapa Porque me había comprometido Vía redes sociales con el señor Jiménez Francisco Jiménez De ir por allá ante una denuncia que él hizo Y la vi en las redes Y fui como me comprometí Aunque no lo vi a él Porque no sé por dónde vive Pero cumplí mi palabra de ir Y le remití eso al director de planeamiento urbano Me gustaría saber de todas maneras, posiblemente mañana jueves, si las condiciones climáticas lo permiten, 
eh, quiero estar haciendo un recorrido por esos lugares para seguir reportando la situación eh, con muchos eh, inbornales que hay. Claro, esta situación no es ningún síndico o alcalde lo va a resolver, esta, esta agua es de naturaleza pura, ¿eh? ¿verdad? Pero lo que queremos evitar es eh, que cuando llegan estos temporales, pues hayan tantos problemas. Para eso hay que tener un buen un sistema eh, adecuado, los inbornales, los filtrantes limpios con capacidad suficiente para que se vaya el agua, la gente que deje de tirar basura a las calles y otra cosa que he visto son esos inbornales destapados, sin, una, sin nada, hay que ponerle algo de manera que mucha basura que se va, pues eh, no, no pueda irse si está por lo menos con un, se le contiene un poco con alguna, eh, como diríamos, alguna parrilla o algo que se le pueda poner. Bueno, la calle donde Mariano hizo el parque está llena de agua, hicieron un inbornal y no hicieron el filtrante cuando estaba el PLD gobernando en Villahermosa. Pero no politicen los comentarios, ¿no? ya eso, eh, pero ahí en el sector los maestros, eso en el sector los maestros, eh, ahora, también, como decimos una cosa, decimos la otra. La cantidad de agua que ha caído de anoche para acá, eso es incontenible. Eso nada más no ha sido en Villahermosa. Eh, ya los programas a nivel nacional que están, se están proyectando imágenes, ven una situación difícil, difícil para mucha gente en, en gran parte del país. Me dice que el Ceibo, mucha agua allá en el Ceibo. Atención, Evaristo Mejía, déjame saber si está por el Cuey, o si está por acá todavía, cuando piensas ir eh, a algo y ojalá estuviera alguien del grupo Cuellanos Orgullosos eh, escuchando el programa, mientras me dice Cristina por acá, buenos días, te bendiga, mi calle está llena de agua. Eh, porque en días pasados volvimos a tratar en el grupo Cuellanos Orgullosos que hay personas que somos del Cuey, Caída de Piedra, el caso mío, Sabana de Rodeo, La Cabirma, El Cabilmar, Iguá, eh, La Parcela, de muchísimos lugares. Entonces en el grupo Tililín, Tililín, las autoridades no hacen nada. Yo, en un comentario más reciente, la vez más reciente que participé, que se estaba hablando de la situación de las calles del, de Sabana del Cuey, Iguá y todo eso por ahí, eh, propuse, vamos a hacer un paro de algunas horas, ahí por lo menos en el 6, vamos a que nadie entre, nadie salga, nadie dijo nada, yo tenía toda la disposición de ir a apoyar ese paro, ¿qué hicieron muchos de mis compueblanos? En una, de una manera lo, lo apoyo, se fueron para el Cuey a pasar su Semana Santa pero mientras eh, se van al COE y se ven todas esas fotos, la gente gozando, música, benberria, comiendo carne puerco de Guinea, qué sé yo, estamos aquí en la represa del COE. Las autoridades que ven esas fotos, ¿qué piensan? Ah, no, esa gente está bien. Había que demostrar, no vamos a entrar al COE. Vamos a cerrar el COE para que manden a arreglar esas carreteras. No sé si me entienden. O sea, ir, sí, eso está bien. Hay que ir a su tierra, pero... También vamos a, a hacer una protesta de manera que, que se nos entienda, que, que no puede seguir esta situación por ahí. Vi a mi hermano estos días que puso un video de la situación en que está la pobre ñarrita, en la cual es, él se desenvuelve y tiene que viajar dos veces por semana a, allá a nuestra tierra. La situación de esos caminos, acabando los vehículos y todo. La gente no puede movilizarse. Entonces... Ojalá y pudiéramos organizar esa actividad para que nos pongan, nos presten atención a los cuellanos, porque realmente la situación es bastante difícil. Es como los barrios, eh, la, en el caso ahora de Villermos, si hace sol es difícil por la situación de la polvareda, el polvo, amplís. Ahora en estos días vamos a coger la pela con el lodo, después de esta agua, por el lodo. Yo estoy contento por esta agua porque creo que mis matas de limoncillo van a estar bien frondosas y vamos a, a disfrutar de muy buenos limoncillos también, pero ahora el lodazal que hay por allá, por mi casa y por esos lugares, eh, eh, pone la situación un tanto incómoda al parecer Carlos J. Sánchez se ha quedado descansando, durmiendo con toda esta agua ¿eh? y no ha venido dice acá, esto es en Villa San Carlos el área que rodea el Car Wash El Calvo Sí. 
Y aquí que me escribieron, buen día, Dios te bendiga, mira cómo está la calle K del Picapiedra por los alrededores de Cocote. Una situación difícil, pero como le digo, también hay que entender eso, la madre naturaleza uh, ha dicho presente en estos días. Vamos a tratar de contribuir las autoridades eh, acondicionando los filtrantes, los inbordales y la ciudadanía lanzando menos basura a las calles porque seguimos haciéndonos bastante daño nosotros mismos, aunque no lo pensemos así. Es el mensaje que me envió alguien ahorita de cómo eh, ahí en la avenida Profesor Juan Bosch él veía a un elemento lanzando una funda de basura. Esos son lo que se ven. Imagínese usted lo que no se ven, lo que salen de madrugada de sus casas, 5, 5, 30, ponen las fundas de basura encima de la jipeta del carro para que según arrancan, ¡pruf! entonces las la, la, la fundas caigan a la tierra, otras lo amarran a las guaguas eh, también, para que en algún momento, eh, con la fuerza de una piedra, qué sé yo, van arrastrando, ahí se quede esa basura en la calle. Otros lo que hacen es... Eh, echar, eh, poner la basura en el vehículo y se detiene en un lugar como el que no quiere la cosa, pam, pam, tira la basura y va improvisando muchísimos vertederos. Así estamos actuando de una manera irresponsable, de una manera incorrecta. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda a entender que todos debemos aportar y debemos cooperar para que eh, podamos vivir mejor. Oramos y pedimos a Dios por gente que está ahora mismo en situaciones difíciles, con estas lluvias, viven en lugares difíciles, muchas eh, goteras en su casa, eh, a otros le, le ha entrado el agua, ¿verdad?, por la misma situación en que está construida su casita, eh, madera podrida, todo eso. Yo sé que hay mucha gente en el día de hoy pasándola muy pero muy difícil posiblemente con niños eh, pequeños otros tienen familiares enfermos que no pueden eh, tal vez ni, ni siquiera levantarse de la cama otros son ancianos Dios extienda su mano de misericordia sobre cada una de las personas que se encuentran en esa situación en el día de hoy Asomiro, Expreso Romana, pioneros en el transporte desde 1981, unidades en óptimas condiciones, choferes y cobradores decentes y uniformados, brindando calidad, servicio y respeto al pasajero, envío de paquetes y valores, salida de unidades cada 30 minutos, en La Gallera con Avenida Breula Romana, Jacinto de la Concha, Esquina Caracas y frente al Hospital Darío Contreras. 809-550-3328-829-221-9008 Doctor Ramón Yasmarí Ramos, coloproctólogo, cirujano del colon recto y ano que trata el cáncer de colon, sangrado, verrugas anales, hemorroides, fístula, fisura anal, colonoscopía, cirugía general Llámalo al 829-223-2689 Doctor Ramón Yasmarí Ramos, cada martes en el hospital El Buen Samaritano Soluciones eléctricas Aquino Sach. Todo lo necesario en instalaciones eléctricas a nivel industrial, residencial, iluminación, energía renovable, mantenimiento eléctrico, inversores y cámaras de vigilancia. 829-558-6869. Soluciones eléctricas Aquino Sach. Para que recibas la energía de un verdadero servicio. Centro de Tapicería Los Cuatro Hermanos, reparación de cortinas, colchas, cojines, muebles, camas y vehículos. Están en la calle Anacaona, en El Jobo, 809-760-4295, con Joel Severino. Vamos a continuar, señoras y señores, con este espacio. Pastor, usted sí. y yo nada más, estos muchachos son vagos. Eh, sí, parece que se le, se le ahogó el vehículo, <risa> aunque es un vehículo grande, ¿verdad? No, iba en los sectores y, donde yo vivo. Y el trayecto donde vive Carlos para acá no hubo, no hay inundación. No, no, estamos en la parte alta. <risa> yo, bueno, la parte que tomo por lo regular para venir aquí no hubo, no había mucha inund no había inundación. Ok. 
Eh, bueno, pero señores, quiero recomendarles los servicios de Julio Domínguez. Si usted quiere, si usted tiene un Smart TV y tiene internet en su casa, y usted quiere ver de todo, usted puede salir, entregar, como yo hice. Yo entregué la cajita de televisión que tenía, del, el contrato que tenía con una empresa de cable, de esa empresa, empresa de telefonía. Yo no, no, yo voy a seguir nada más con el internet. Y usted pagaba una suma y, y luego con el arreglo que hice pagaba menos de la mitad y le instalé esa cajita, el Fire Stick. Y ahí yo puedo ver lo que sea, canales de televisión, hay aplicaciones de películas, por ejemplo, veía ayer en un momento libre, veía Moonfall, que es una, una película de ciencia ficción en donde la luna pierde su órbita, pero luego se descubre que la, la luna realmente es un mega, una mega estructura. Y bueno, ahí lo vi gracias a, a, a eso. Así que yo le recomiendo los servicios de Julio Domínguez. Llámenlo al 809-405-4739 para un Fire Stick o un TV Box. No es cable, no es cable, no, no es cable, no es televisión por cable. Eso es fijo, usted paga una sola vez y tiene eso todo el tiempo. No tiene que pagar mensualidad ni nada de eso. Julio Domínguez, programador de Fire Stick y TV Box. También está repuestos usados de pasolas y motores Edward. Ahí en la calle A número 27 de Villa Nazaret está repuestos Edward. Usted puede conseguir las piezas de pasolas y motores que usted necesita piezas usadas y también quiere comprar una pasola, él le prepara una pasola nueva y le da garantías, porque también le ofrece garantías, de no que no, que compró una pasola y salió mal y que esto no funciona, no, usted la lleva ya, no, mira, eh, esto, cualquier cosa, o sea, yo digo la garantía, repuestos de pasolas y motores Edward y también está el maestro Papo para soluciones mecánicas. Además de Edward, claro, y toda su experiencia. Así ya lo saben. Y en cuanto, eh, también hago otra recomendación de sillas y muebles para iglesia. O sea, la pastora Ana Silvia Santiago de Periet, de Periet trabaja con una compañía que trae al país sillas y muebles para iglesias, pero americanas, no chinas, sino americanas, de diversos estilos y niveles. Sillas ejecutivas y semi ejecutivas Comuníquese con la pastora Ana Silvia Santiago Al teléfono 809-854-4595 Y si me escribe personal le, ha, le envío el contacto para conseguir Los buenos precios de los que he contactado eh, Ella tiene los mejores precios Y mejores condiciones Y con garantía también Ya lo saben señores Quiero comentar eh, rápidamente, señores, en... hay que tener cuidado en todo. Miren hasta, hasta qué cosa tener cuidado. Usted prepararle un cumpleaños a alguien. Si usted prepara un cumpleaños a una persona, eh, sepa quién se lo va a preparar. Allí en el condado de Kenton County, en Kenton, bueno, condado Kenton, allí en Kentucky, un empleado le había dicho a su jefe, a su, su líder inmediato en esa empresa donde trabaja, miren, no me preparen cumpleaños sorpresa como se lo preparan a los demás empleados, porque yo sufro de un trastorno de ansiedad y, y los, las sorpresas no me causan bienestar por los trastornos de ansiedad que tengo. Se lo pidió a su gerente que no le celebrara su cumpleaños en el trabajo como lo hace normalmente con los demás compañeros. Pero ¿qué pasa? El, el, el gerente desoyó, no atendió a la petición y le hicieron un cumpleaños sorpresa. ¡Sorpresa! Y el hombre le dio un ataque de pánico. ¿Y qué pasa ahora? Que él está demandando a la empresa por el cumpleaños que le hicieron por el ataque de pánico que sufrió. 
Y, y, y lo peor de todo es, digo, por lo menos para la parte demandada, es que ganó la demanda por ese ataque de pánico que le que le que, eh, que sufrió. ¿Y usted sabe cuánto recibió por indemnización? 450 mil dólares. Así que tengan, tengamos cuidado, tengan cuidado a la hora de preparar un cumpleaños sorpresa, porque también ha pasado que, que gente sufre del corazón y un cumpleaños sorpresa le ha provocado un, un daño, un daño hasta permanente. Así que ten, tengamos cuidado, esos eso son detallitos, pero lo leí en las redes sociales sobre esa demanda que ganó eh, por eso y, y vale la pena, vale decir que usted tenga cuidado con un cumpleaños sorpresa, ¿a quién se lo hace? ¿A quién se lo hace? También, señores, con respecto a la sarna, a que, que hace unos días se ha estado publicando que, que hay en Haití esa, esa malicia de ese ácaro que, está producir, que produce esto, el la República Dominicana ha estado pendiente de esa situación y Salud Pública anuncia que se mantiene en contacto con autoridades fronterizas debido a esa sarna que está afectando a muchos haitianos en estos momentos. Eh, lo que están recomendando los médicos, que hay una campaña de, con medidas de higiene, eh, sobre todo aquellos que compran en la frontera, que compran ropa y todo esto, que, que, tengan, que tengan mucho cuidado además de piden, piden a pacientes no automedicarse ante picazón en la piel si le llega en un momento además también dicen que la ivermectina solo debe usarse en casos excepcionales dice el ministro de salud pública Daniel Rivera que la sarna o escabiosis es una enfermedad común fácil de tratar y para su tratamiento solo se requiere higiene, limpieza y unos medicamentos suaves que se colocan en la piel. El ministro recordó que en el país solo existe una alerta de observación en vista de que no se ha detectado ningún brote de afección cutánea reportada en Haití. El funcionario afirmó que se comunica diariamente con el director general de Migración, Enrique García, así como con el cónsul de Juana Méndez, Margarito de León. Ellos han chequeado tanto del lado haitiano como del nuestro y hasta ahora no hemos tenido ningún problema porque es muy focalizado. Debe haber contacto íntimo, problemas de hacinamiento, de higiene, falta de agua y Haití está pasando por esas circunstancias, detalló el ministro de salud pública ante esta situación de la sarna. Pero yo decía ayer la importancia de la higiene. Agua, jabón, ¿verdad? Eso debe estar eh, siempre ahí. Regularmente eso de sarna, la piquiña, la raquiña, eso es parte es de nosotros. Común. Eso es común, sobre todo para estas áreas. Claro, en cierto momento no es tan proliferante, si se quiere, pero regularmente ocurre. Sí. Entonces, eh, el problema es que es imperceptible, creo que en las primeras fases. Ya cuando tú sientes la comezón, es porque eso está avanzado y comienza a rascar. Así es. Entonces las uñas comienzan a empeorar más la situación. Y que, y, que, y que el problema dura apenas tres días después de que comienza a detectarlo. Sí. Eh, pero, pero en nuestras casas nosotros podemos tener problemas de raquiña por ácaros. Sí, claro. Usted tiene una ropa en el, guardada por mucho tiempo y usted se la pone, es posible que le dé una pequeña raquiña. Nosotros no, lo no que a bregamos, ese nivel Nosotros lo que bregamos con perros también También En ocasiones podemos eh, tener eso A mí en una ocasión me ocurrió sí. eh, Cuando yo no tenía tanto conocimiento Los perros tenían pulga, por ejemplo, un pajarito Del diablo, le puse mi pastor <risa> que diga esa palabra <risa> eh, En algún momento, entonces eh, Sin yo darme cuenta, se me pegaban Y al momentito yo sentía raquín Llegó un momento en que yo vi tantas ronchas en mis piernas ¿Y qué es lo que pasa? Y percibí que era eso, ya sí. después que busqué la solución, jamás. ¿Usted no, lo inyecta, da... no le inyecta? Sí, lo que... eh, sí, o le pongo otro tipo de medicamento en pastillas. Ah, porque, okay. por ejemplo, hay algunas razas que eh, la ivermectina no se le debe poner, porque okay. los mata. Por ejemplo, oh. al pastor alemán, si le inyectan ivermectina, 
en poco tiempo va a morir el perro. Sí. Lo mismo que el Rottweiler. Sí, la, okay. la ivermectina no es para todos los perros. Que nosotros teníamos un chihuahua que le poníamos, se lo pone bajo la piel ahí sí, mismo. Sí, sí. Y le mata las, o sea, las sí. pulgas, garrapatas, sí. por, creo que por un par de meses. Sí, sí. No recuerdo bien, no sé cómo Porque se llama. Porque es un asunto que se controla. Por ejemplo, las pulgas, las pulgas logran eh, hacer un hueco o una, una, ¿cómo te digo? Orificio. Un orificio hasta de cuatro metros bajo tierra. Wow, Sí. O fresco. Y saltan por, eh, cuatro y cinco hasta ocho metros. O sea, sin tú darte cuenta. Sí. Porque uno no sabe si sí, las pulgas sí. Oh. Eso es un pajarito muy pequeñito, pero que tiene unas habilidades extremas. Entonces la pulga no se mata. O sea, se, por eso ningún fumigador con capacidad y experiencia de lo que está haciendo le va a eliminar plagas. Es control de plagas. Control de plagas. Las plagas nunca se eliminan. Ahora se controla la propagación de las mismas. Eso es así. Es así igual, ¿verdad? Sí, es así. <risa> Adelante, Braulio Mejía. Bueno, seguimos. Vamos a esperar la intervención de quien se hace llamar el hombre noticias. José Báez Rodríguez. Dice él que está minuto a minuto, metro a metro con las informaciones. Andaba bien vestido ayer. Creo que ahora ha copiado del cacique tintándose el pelo en la actividad que teníamos allá en el ayuntamiento. Eres tú, José Báez Rodríguez. No, eh. Vamos a esperar a José, discúlpeme Esperamos la intervención de José Y ahorita volvemos a interactuar con ustedes Nuestros oyentes, nuestros televidentes José Báez Rodríguez para que nos hable De cómo está la situación en la ciudad de La Romana Y también eh, todo lo que tienes sobre la entrega del camión O la unidad de, para el cuerpo de bomberos de Villahermosa En la tarde de ayer que se anunció el alcalde Fabio Antonio Noel anunció que para el mes de mayo llega otro camión. Ahora Villahermosa tendrá dos camiones, el que se recibió ayer, modelo 1993, bien equipado, recibieron muchos equipos y un training antes de la entrega de este camión a cargo de Miguel Castro Báez Pelotero, que ahora pertenece, le agrega un plus a su carrera, porque ahora es un yankee de Nueva York. Eres tú... José Báez Rodríguez. Usted habla muy bonito, profesor. Claro que sí. El hombre noticia, José Báez. ¿A no qué se debe, José? Discúlpame, te veo con unas chaquetas nueve y ese tintado de pelo. ¿Por qué, mi hermano? ¿Tintado? ¿Qué pasa? Sí. Como dice, como dice, como dice la niña de la película, Cristian de la Secreta. Cristiano. <risa> Aquí no hay. <risa> Aquí no hay ningún tintado. Aquí no hay ningún tintado. <risa> Profe, te, 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 te corrige algo, profesor. Te voy a decir, Walter, este medio, porque es la plataforma como el más pegado en el este y es la voz de Villahermosa y todo es natural lo que usted tiene yo recuerdo que yo soy igual que usted también natural su pelo es natural su madre es natural su vestimenta, su vestuario es original, de que a José va y también así claro que sí bueno, eh, hoy miércoles saludando a las personas que están en la sintonía con el título de la mañana al profesor Pablo Mía Morales ese gran comunicador del este hay que darle un gran premio, la Romana y Villahermosa, porque usted sale de su casa con estos torrenciales aguaceros a dar programa. Eso amerita un premio de parte de la ciudad de la Romana para la voz de Villahermosa. Más informaciones, eh, continuaban las lluvias, hay 22 provincias bajo alerta meteorológica con las del este y sobre todo también los torrenciales aguaceros han estado reportándose desde la madrugada de hoy en gran parte de la población. A la gente que no lance basura a las calles. Vemos una provincia totalmente despejada a las calles en el recorrido que hemos realizado, tanto en las calles céntricas, algunas calles céntricas, y la parte baja, se puede observar eh, que se muestra despejada las calles y sobre todo también con una lentitud en lo que concierne el transporte urbano. Los estudiantes en su gran mayoría se quedaron tranquilitos en su casita para poder seguir aprovechando este ambiente tan agradable. A nombre de Súmate, materiales prácticos y de plomería, me traslado a Villahermosa, a ese gran líder Mariano Asmín también, y es que mediante un importante acto realizado en ese municipio, en donde estuvieron las principales autoridades civiles y militares, acompañados a los líderes comunitarios y la familia del pelotón.
portero de Grandes Ligas, Miguel Castro Báez, se hizo entrega formal de un camión cisterna al honorable cuerpo de bomberos de ese municipio. En el acto encabezado por el alcalde Fabio Noel, los concejales de ese mismo cabildo, familiares del pelotero y líderes comunitarios, de igual forma el personal del benemérito cuerpo de bomberos de Villahermosa, recibieron este importante camión, el cual dará respuestas positivas a las emergencias que se reporten en esa localidad. Saludar esa iniciativa de ese gran joven de Villahermosa y de la romana Miguel Castro, porque aún estando en grandes ligas, no olvida de dónde viene y sus raíces. Así es. Saludar también el trabajo de Mario como maestro de ceremonia, dando cátedra. Más noticias, sí, en recluido en un centro privado de esta ciudad, las personas que recibieron quemaduras de primer y segundo grado, luego de incendiarse una lancha en la que se transportaban hacia la isla Saona, la Romana. Según los tripulantes que son empleados de la empresa turística Esquia Tour, fueron, se lanzaron algunos a las aguas del mar Caribe, momento cuando la lancha se incendió y estos en su mayoría con quemaduras. La Marina de Guerra está profundizando ante este hecho que se ha reportado en la zona turística de Pacha Ibe. Sigo con más noticias positivas. Y es que para hoy a las 4 de la tarde, la empresa Cristo Viene, Almacén de Cristo Viene en Villahermosa, estará haciendo entrega a las 4 de la tarde hoy del carro Kia Picanto, que fue rifado y que uno de los agraciados fue el, el, el dueño de este vehículo en esta importante rifa que realizara Almacén de Cristo Viene. En este miércoles de lluvia, mucha, mucha agua en la romana y algunas calles anegadas, nosotros seguiremos paso a paso, minuto a minuto, metro a metro. Profesor Claudio, ¿me escucha? La... Tengo aquí a tu servilla, <ríe> tengo aquí a tu amigo, y su hermano Jimmy, que quiere enviar un mensaje a la población. Adelante, Jimmy. Saludos, bendiciones a todos los que están en sintonía ahí con el titular de la mañana, mi hermano Claudio. Bendiciones a todos los que están en sintonía, decirle a cada uno de los que están ahí en su casa, que están aclamando, que no todo está perdido. Seguiremos orando, aclamándole al Dios Todopoderoso para que nuestra provincia de la Romana siga de pie. Bendiciones a todos los que están en sintonía y que Dios les bendiga siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Mario Mía Morales. Y José, ahí sigue paso a paso, minuto a minuto. Metro a metro. Recuérdense los demás. Ok. <risa> Bueno, seguimos, Gelo, yo no puedo escuchar audio aquí, príncipe, no puedo escuchar. Atención, Bélgica de la Cruz, Bélgica, envíame un mensaje a mi WhatsApp, 809-844-9432. Hola, Braulio, soy Bélgica de la Cruz, la hermana de Nelly. O oh, solo Bélgica, no te preocupes, porque quiero preguntarte algo. Pensé que había grabado el número de tu teléfono en días pasados, pero no fue así. Bélgica de la Cruz, cuando tú puedas, la melliza. De Nelly, cuando tú puedas, me escribes a mi WhatsApp, por favor, 809-844-9432. Autotalleres, centro de gomas nuevas y usadas, Sandy, también son radiadores, venta, reparación y baqueteo. No hay que salir de Villahermosa, ¿para qué? Si lo tenemos todo. Autotalleres, centro de gomas nuevas y usadas, Sandy, calle Duarte, en el juego con teléfono 809-973-3615 y 809-916-1520. También abrió sus puertas ya Car Wash El Garaje, en la ruta de Villa Progreso. Ferretería Abreu Valdés, en la Rafael Fernández Domínguez, número 100. Todo lo que buscas en un solo lugar. Materiales de construcción, madera, pintura, artículos ferreteros y mucho más. Jesús Valdés sigue haciendo de Villahermosa un mejor municipio. 809-813-4281-829-767-7776. Autoservicios Sánchez, en la Gregorio Luperón, frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Guiar, abierto de 7.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Todo tipo de lubricantes, seguros, cambio de aceite gratis. También tienen servicio de mecánica. Y muy pronto, chequeo y reparación del aire acondicionado de su vehículo. Domingo Sánchez, su propietario. Y las atenciones de Enrique Reyes el Gordo. Ese sí sabe de aceite. Más de 38 años de experiencia. 
829-543-2953 Autoservicios Sánchez Cafetería Belkis Café, té, leche, desayuno Almuerzo listo desde las 11 de la mañana Sándwich, jugos naturales y batidos Bandejas personalizadas para todo tipo de eventos Si quieres un plato especial Lo solicitas con anticipación Cafetería Belkis En el mismo local de Asomiro Sumate, materiales eléctricos y de plomería, todo lo que necesites en artículos eléctricos y materiales de plomería, con un 10% de descuento en artículos eléctricos, en la misma parada de habichuelas, los mejores precios, transporte gratis y de forma inmediata, comunícate con el pequeñito Andri Cedeño al 829-441-9399 o al 809-731-9280. Un equipo de hombres y mujeres dispuestos a servir una nueva era. A pasos agigantados, seguimos con el firme compromiso de dar el mejor servicio jamás visto en la historia del transporte. Con la firme certeza de que el pueblo de la Romana siempre ha confiado en nosotros, haciendo de Sichoen parte de su vida misma. Sindicato de choferes y empleados de microbuses Sichoen. Un expreso hacia el futuro. Unidos, nos encaminamos a una nueva era. Recuerde a toda la población villahermosense, hoy reabre sus puertas a Picapollo el Delicioso, donde usted podrá degustar los más variados platos de la cocina criolla, con mucha higiene, mucha calidad, de un equipo de colaboradores con la disposición de que usted se sienta lo mejor posible. Pica Pollo el Delicioso reabre sus puertas hoy, desde ya, era de la, desde las 8 de la mañana, o sea que ya usted puede volver a disfrutar del mejor Pica Pollo. Pica Pollo el Delicioso, allá en Villahermosa. Un comentario más, Pastor. Quiero eh, primero reiterar los saludos en su cumpleaños para Clara Castillo. En el día de hoy celebra cumpleaños, Dios te bendiga más. Yesenia Cedeño es otra persona que celebra su nomástico, Dios te bendiga Yesenia. También Luis Miguel Rodríguez, te felicito en tu cumpleaños. En este día Luis Miguel Rodríguez está celebrando cumpleaños que me hizo una recomendación de no seguir viendo películas de Toreto. <ríe> ¿Sabe por qué? Bueno, de... de de Dominic, de Dominic Toreto de la saga Rápido y Furioso así que saludos y que Dios te te guarde y te bendiga siempre en tu cumpleaños en este día eh, que la gracia de Dios te siga bendiciendo de una manera abundante a todos los demás también Wendy Valdés celebra cumpleaños hoy Pastor Benito Madrigal que Dios lo bendiga, distinguido pastor, allá en la iglesia, Asamblea de Dios Clínica del Alma, en Residencial Romana, que están trabajando ahí en el templo, que están construyendo un templo, que Dios les abra puertas para lograr esos objetivos de ese templo para ese residencial, y, y están muy claros con su, con su función y el área donde están. Y me comentaban de que que piensan hacerlo bien cerrado para obtener su aire acondicionado porque es un residencial y, 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 tiene, y quieren cuidarse del sonido, que no moleste las, las residencias, la, los hogares en esa zona. Muy buena disposición de parte de la iglesia, el pastor Benito Madrigal y su distinguida esposa, a la cual envío saludos. En el nombre de Jesucristo. Saludo para Inés Leonardo. También es su cumpleaños en este día. Que Dios te bendiga muchísimo. Dios te guarde. Eh, señores, <coughs> rápidamente recomendarles también, también eh, los servicios de Charles Celi Algo Más. Ahí en la calle Independencia número 92. En la ruta de los Caritos de Villaverde. Está Charles Celi Algo Más para usted comprar un celular, reparar el que tiene, comprar accesorios, que es batería, cargadores, cargadores inteligentes, 
protectores eh, de pantalla, cover, hay en Charles L y algo más, también su televisor TCL, que usted puede programarlo para ver también aplicaciones, canales, él tiene en venta ya. Llámelo ahora al 809-519-7768. Y la super la bandera, mi compadre, ahí en la avenida Padre Abreu, número 17, lavado y planchado de sus ropas, trajes, colchas, lavado de alfombras. Tiene servicio a domicilio, tanto en la número 1, que está en la avenida Padre Abreu, número 17, como en la número 2, que está en la Doctor Ferry, número 2, casi esquina, avenida Libertad. Solo escríbale. O llámele al 829-435-3533 o al 809-889-2249. Eh, también, ayer les recomendaba, y hoy lo continúo recomendando, los servicios de refricento romana que llega ahí a la, a la ruta de, del barrio George. Está refricento romana, reparación de equipos de refrigeración, instalación y mantenimiento de aire acondicionado, también repuestos y servicios para neveras, acondicionadores de aire, lavadoras, licuadoras, bombas extractoras de agua, bombitas de esa de agua, abanicos y más. Ya llevé, llevé un abanico que no tenía casi vida y lo arreglaron. Ahí en la calle principal, número 5 del barrio George, en Viller, casi llegando ahí al, a Villahermosa. Comuníquese con ellos al 809-721-5867. 721-5867. Refricento Romana. Continuamos con la revista informativa. Así es, seguimos con este espacio hoy miércoles eh, 20, miércoles 20 de abril año 2022. Buenos días, Braulio. Mira cómo está mi frente. Desde la gestión de Félix Morla hasta esta gestión no se ha visto un encalichado. Y para el colmo de la sala capitular, dice que el sector no merece ni encalichado ni asfalto porque el 25% vota aquí y el 75% en el pueblo. Eso lo dijo el de la sala capitular en una reunión hace días que nos reunimos con él para eso. Tenemos que por lo menos el 75% votó en Villahermosa. No creo que sea, o sea, la información sea precisa. Usted malentendió. No creo que el amigo Valerio vaya a decir una cosa por otra. Lo que hemos dicho es que eh, actualmente en Villahermosa vivimos cerca de las 100.000 personas cuidados sin más. Pero registrados solo está un, como 40.000 personas. Los recursos que envía o se envían hacia los ayuntamientos tienen que ver con la cantidad de votantes, no solo aquí en Villahermosa donde quiera, entonces si de esos 100 mil estuviéramos inscritos allá alrededor de vamos a decir de 60 80 mil, lo que él le quiso decir, fueran más los recursos que recibiera el ayuntamiento y eso lo he dicho yo acá, por eso estamos recomendando que usted que tiene 30, 15, 20 años viviendo en Villahermosa y sigue votando de que en Batey Peligro que el día de las elecciones tiene que coger para Guaymate, que pa... cambie su residencia para Villahermosa porque ahí nos vamos a beneficiar todos porque los recursos van a aumentar, entonces paulatinamente son todos los sectores no se puede trabajar en todos los sectores al mismo tiempo tampoco ¿de acuerdo? así que creo que ahí hubo una distorsión con, la, con relación a lo que le estuvo diciendo Arturo que es una persona eh, muy ecuánime en sus pronunciamientos ¿eh? a mí me convendría estar ahí de acuerdo con ustedes ¿eh? porque estamos en partido diferente y eso porque políticamente me convendría pero hay que ser coherente yo creo que eso fue lo que le dijo y sí veo esa situación bastante difícil así está en mi sector eh, por donde yo vivo y la mayoría de nuestros barrios en Villahermosa están así hasta que Dios nos ayude comience eh, el encalichado la construcción de aceras y contenes a ver a ver si entonces el Ministerio de Obras, Obras Públicas llega a Villahermosa. Vamos a recibir llamadas ahora. Vamos a recibir la nombre de Ferretería y Superblock Fabio. Sea sabio. Los materiales de construcción que usted necesita los consigue donde Fabio. Arena, cemento, blocks, varilla y todo lo que necesita para la construcción. A su orden, buenos días. Buen día, Braulio Mejía, Raulín de Rosario. Adelante, distinguido profesor. Lidia.
líder, lo que me preocupa mucho es que la Junta Central Electoral o la Junta Municipal Electoral no hace una campaña de sobre el tema del traslado de, 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 de la cédula para votar en el municipio que le corresponda. Y vamos a tener que ir, escúchame Raulín que te interrumpa, vamos a tener que ir a algunas personalidades y te invito, porque ayer creo que era, hablaba con una persona y parece que se lo están poniendo como muy difícil, no sé a cuál claro. fin, no sé por qué. Sí. Continúa, hermano. Sí, no, te agradezco, te agradezco. Yo, que no, es interesante que la Junta Municipal Electoral o la Central Electoral haga o realice una campaña de consideración o que ponga lugar, en lugares estratégicos o, eh, la maquinita para hacer el, el traspaso sí. en los sectores, porque en Villahermosa es eminentemente grande sí. y hay que hacer ese traslado de votación a los municipios de aquí. Eso Gente es. que tienen 30 años viviendo en el municipio de Villahermosa que no votan aquí porque no hay una, un interés propio del municipio o del, del ciudadano, el municipio. Sí. Claro está. Mientras más personas votan en Villahermosa, más recursos llegan al municipio. Ah, Eso que es. de manera directa no me va a llegar, pero llega en, llega en bienes en bienes e servicios. Claro. Usted va a agarrar, va a tener más camiones de basura, de corte de basura. Más camiones de bomberos porque los recursos van a aumentar. Sí, eso es así. No, nada, nada, gracias, hermano. Gracias a ti por tu llamada. 809-550-8266, márquelo usted ahora, comuníquese con nosotros. Yo entiendo una persona que tenga, eh, lleva una copia, por ejemplo, de declaración de mejora donde vive, de, de un recibo de agua, su cédula, que tanta tontería, que tanta cosa hay que ponerle para cambiar su residencia, le está demostrando que vive por 15, 20, 30 años en Villahermosa. Entonces, ¿qué, tanta, qué tanto problema es? Buenos días. Sí, buenos días, bravo. Dios, Dios te bendiga. Amén. Sí, mira, escúchame, yo no sabía que la verdentina mató. ¿Cómo es? Eh, que yo no sabía que la verdentina... Y vermectina. No a, no a todos los perros, algunas razas le hace daño, como al pastor alemán y a los Rottweiler. Sí, Sí, porque yo tengo un, eh, tenía dos Rowales y el varón yo le puse y ese murió. Sí, así le pasó a uno que yo tenía. Sí, yo no sabía esa, no, sí. pero gracias a Braulio. Sí. 809-550-8266. Yo te continúe bendiciendo. Yo soy 023, tengo nueve años viviendo en Villahermosa. Para cambiar de residencia hay que pagar o no. Buenos días. A su orden. Pascuala desde Villaverde a su nieto. No, mi amor, de Piedra Linda, que estoy ahora en Piedra Linda. Ah, ok. ¿Cómo se llama su nieto? Ray Manuel, muchas felicidades de parte de su abuela Pascuala, su madre Carmen y todas sus hermanitas que la acompañan. Perfecto, ahí está la felicitación para Rati Manuel en su día de cumpleaños de parte de su abuela Pascuala. Seguimos a nombre de Ferretería y Superblock Fabio. Sea sabio, los materiales de construcción que usted necesita los consigue donde Fabio Arena, Cemento, Blocks, Varilla, todo lo que usted necesite. Las personas que me están enviando notas de voz saben que no las podré escuchar aunque quiera. Haga el esfuerzo y escríbame porque mientras estoy aquí no puedo escuchar sus audios o notas de voz. Seguimos, 809-558-266. Buenos días. Buen día. Buenos días, bendiciones. Amén. Braulio. Sí. Eh, Lona Cuyana. Pero yo tengo treinta y pico de años viviendo aquí en La Lechosa. Ajá. Yo vivo aquí desde el día de julio de 1989. Yo soy fundadora de aquí. Sí. Vivo en la Orlando Martínez, a una esquina de la ruta de, de los maestros, pues donde está la iglesia, Fuente de Libertad. Y nunca en ninguna gestión le han echado un chin de caliche a la calle donde vivo. Sí. Si nosotros no echamos chines de piedra y las rompemos con mandaria, por ahí no se pudiera pasar. Ese será un charco de agua. Que pues todavía, todavía usted viene por aquí, por donde yo vivo. Y usted ve cómo te el agua. Sí, hay partes muy olvidadas, muy olvidadas ah. todavía en nuestro municipio. He hecho mención, Villacaoba, Comajón, 
hay una parte ahí mismo en el sector de Villa Progreso, cerca de donde yo vivo, la parte norte, eso está, eso parece que todavía no ha llegado la civilización por esos lados, si uno mira hacia arriba el tendido eléctrico, condiciones de calles, callejones, muchísimos problemas, eso es verdad. Dice acá, buenos días en la Junta, todo está dando brega, tengo dos meses detrás de un acta de nacimiento y nada, así como yo hay muchas personas. Bueno, ya he visto en estos días, desde las cinco y algo, la larga fila ahí en la Junta de esta ciudad de La Romana, en la calle Duarte. Buenos días. Dios bendiga, hermano Braulio. Amén, y usted también. Eh, te estoy llamando porque la palabra de Dios nos dice que seamos persistentes, que, que perseveremos, será salvo. ¿Aló? Sí, le estoy oyendo. Entonces, quiero decirle una vez más, aquí en Piedra Linda, aquí sí es que estamos olvidados, aquí nadie, ni Félix, ni, ni Johnson, ni actualmente el síndico, ha pasado por acá, por la calle de Tercera, por donde inversión de Pion. Ajá. Estamos totalmente inundados, una vez más. Eh, nosotros fuimos al ayuntamiento y lo que dijeron que ellos no pueden hacer nada porque las calles no están entalviadas, no pueden hacer inbordar y no pueden hacer nada. Entonces las autoridades... Dígame su número de teléfono, mi líder. 809-556-1062. ¿Y su nombre? Basilio Moreta, Pastor Basilio Moreta. Yo estaré visitándolo en los próximos días para Así seguir es. entonces unirme a su reclamo. Bueno, lo voy a agradecer infinitamente porque okay. no podemos más. Está bien, mi hermano. Buenos días, Braulio. Soy Serie 26. Fui a cambiar de residencia para votar en Villahermosa. Me cambiaron de una vez con un contrato de luz y 300 pesos. Ok, pues bueno, como decimos una cosa, decimos la otra. Ojalá y a todos le pueda salir igual. Buenos días, profesor. La persona que vota en el Seibo, Guaymate y zonas aledañas. Veo difícil que cambien de residencia porque hay un gran negocio. Los días de elecciones porque mueve. Vamos a poner la cosa positiva. Es que es la, es la persona la que tiene que estar. Porque si usted vive en Villahermosa, ¿qué tiene usted que ir a buscar el día de la votación a arrancar para el Seibo? La primera, quien, quien debe mostrar el interés de votar en donde vive, es la persona. Buenos días, a su orden. Buenos días, Dios bendiga, Claudio. Amén. Claudio, mira, pero aquí está la quinto centenario, aquí está el centenario con José María Cida San y el hoyo. Esto por aquí no, no ha hecho nada, por aquí está inundado de agua. Y aquí se ha traído a Felimola, a, a Joseph, cuando, cuando tuvo, se ha traído ahora mismo a Fabio, se ha traído. Y esta cancha tiene que ir. Dime tu número de teléfono, hermano. 829. Sí. 672. 672. 42 para el 7. 42. Para el 7. ¿Y tu nombre? José Antonio Ruiz. José Ruiz, te estaré llamando en los próximos días para ir por ahí y seguir insistiendo, ¿de acuerdo? Está bien, está bien, bien. que entiendan, no le estoy diciendo Braulio lo va a resolver, primero no puedo, segundo no es mi competencia, pero voy a, a gestionar, a seguir gestionando con informaciones precisas. Eh, atención, la romana pagó en Villacaoba debido a un transformador... Cuidado si eso, no han resuelto eso, o sea, lo que tienen que enviarme es el número de reporte, número de reporte para darle seguimiento entonces con nuestra amiga chica que sigue haciendo un gran labor de esta comunidad allá en Villahermosa. Buenos días. Buenos días, Braulio. Braulio, yo pensando que vamos a, estar, a tener que estar deseando lo pasado porque anteriormente no había tanto problema en la junta, yo llevé una persona hoy a las tres y media de la mañana a la junta, a hacer una fila sí, pero, y fue la tercera persona que llegó eso es demasiado sí, pero, pero, una gente a eso. pero vamos a ser justos príncipe la situación en las juntas municipales de todo el país cambiaron en la gestión de Leonel de Rosario, Fernández de, de Leonel Rosario. Fernández de Leonel Fernández, pero antes había muchísimos líos y sí, sí, ahora sí, estamos también. retrocediendo, ¿de acuerdo? Estamos retrocediendo, sí, sí. así, mismo, así sí. mismo en Villahermosa. Sí, sí. Cuando, cuando eh, tenemos seis años de atraso en la, en la, en la sindicatura de Villahermosa, pero mm. Johnson y este señor, por Dios, caramba. Bien, vamos a, a seguir luchando, vamos a seguir luchando y esperando. Pero es una pena porque honor a quien honor me, merece. Ir a una oficialía hace unos años era una delicia. No te costaba tanto trabajo ni tanto esfuerzo, hasta aire acondicionado, asiento para la persona. Ya ver otra vez la fila como antes la veíamos en la gobernación, en el correo, 
y, 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 y el reguerete de gente y los buscones fastidiando y dame tanto que yo les resuelvo esto. Eso, eso, eso es lo que se está viviendo, que no, debe, no debimos volver a esa situación. Buenos días. Sí, buenos días, Braulio. Te habla Moreta. Adelante. Parece que la gente que, vivi que viven en Villahermosa, algunos no tienen memoria. El ayuntamiento de aquí del pueblo le quitó 100 millones de pesos al ayuntamiento de Villahermosa. Y ellos, esos peleadistas, decían que eso no, no puede... ¿Cuándo fue eso, Moreta? Hace mucho. Sí, pero bueno, da, dame datos. Acuérdate. En el momento que estuvo el primer síndico. Acuérdate. Hubo una demanda en la Cámara Civil, por cierto, para que le entregaran ese dinero y nunca se lo entregaron. Sí. Entonces, hay atraso que somos nosotros mismos los que nos lo hemos provocado. No, porque ahí, eh, escúchame, tu, tu, tu llamada es un poco politiquera. Es politiquera, eso fue en el caso. Eh, Andrés de Chan, nuestro amigo, fue nombrado por decreto. Llega un presidente, un decreto tumba otro decreto Y llega entonces vía elecciones eh, Félix Morla De ese dinero entonces lo que debieron fue accionar ante la justicia y eso ¿Verdad? Pero pretender que ahora que estamos así por la situación No, no, fíjate ahora Y yo eh, no he echado mi palabra por el suelo porque siempre hablé de manera condicional Yo siempre dije, si Fabio gana y Abinader gana yo entiendo que debe llegar la mejoría para Villahermosa, porque caramba, si yo soy el padre de este muchacho que está aquí, yo debo corresponder con la alimentación y el cuidado de ese muchacho, y apoyarlo. Pero aparentemente lo que ha pasado con Fabio, porque también soy testigo de gestiones que él ha hecho, y ha dado viajes a Santo Domingo a depositar solicitudes para Villahermosa, y no le han hecho caso. Estoy en creer que gente de su partido aquí en La Romana le ha cerrado la puerta. Le ha cerrado la puerta. Le están haciendo oposición porque no es posible que Abinader, teniendo un alcalde en Villahermosa, Villahermosa esté como esté. También hay que ser justo, amigo Moreta, o tratar de serlo, porque justo solo Dios. Aquí tengo el resumen de noticias que me envía el Chico Ángel. Resumen de noticias y servicios ofrecido por el Chico Ángel a la revista informativa. A nombre de Electro Capellán, de la Santa Rosa, esquina Gregorio Luperón, Ventas de baterías, inversores, aires acondicionados y cámaras de seguridad Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos Anunciaron que la República Dominicana se encuentra actualmente en el nivel 1 En relación al COVID-19 y que los turistas pueden visitarlo La Policía Nacional recuperó dos motocicletas marca Brío 110 en el sector Piedra Linda y Villa Progreso en Villa Hermosa el COE informó que 21 provincias se encuentran bajo las condiciones de alerta amarilla y verde por las inundaciones que va dejando la activa vaguada. Este fue el resumen de noticias y servicios ofrecido por el Chico Ángel a la revista informativa a nombre de Electro Capellán y en la voz de Braulio Mejía. En breve ya regresamos con el Tijuana de la mañana, la revista informativa. Esta es tu emisora Bendición 95.1 FM Esta es tu emisora Bendición Se oye el sonido y el movimiento Aquí se siente el avivamiento Dale volumen, sube la radio Y que la música llegue hasta el cielo Esta es tu emisora Imagínate ir a una clínica y sentirte como parte de una familia. Así es en la Clínica de Familia La Romana. Ven a conocer nuestros servicios de alta calidad y aprovecha nuestros precios populares. Pero más que todo, ven a formar parte de nuestra familia. Ofrecemos servicios de pediatría, ginecología obstetricia, cardiología, diabetología, nutrición clínica, nefrología, neumología, medicina general, medicina familiar, medicina interna, psicología, laboratorio, sonografía, electrocardiograma, ecocardiograma y rayos X. Tenemos un horario corrido al mediodía y estamos abiertos los martes hasta las 7 de la noche. Aceptamos las principales ARS y estamos ubicados en la calle Gregorio Luperón, esquina Gastón Fernando de Ligne, número 168. En el centro de la Romana Teléfono y WhatsApp 809-813-2934 Síguenos en las redes sociales como Clínica de Familia Estamos dedicados a tu salud Atención pueblo, atención romana 
Óptica Bella Visión, donde la vida se ve mejor, te invita al grandioso operativo visual, examen ocular completo, realizado por médicos especialistas, detención de las enfermedades oculares, como cataratas, glaucoma, miopía, uña, presbicea, astigmatismo y tallos en la retina en pacientes diabéticos, área de optometría y detención de defectos refractivos. Óptica Bella Visión. Tiene monturas y cristales a precios sociales. La consulta es gratis. Sábado 23 de abril. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En este gran operativo. El aductor Teófilo Ferri número 102, segundo nivel, frente a SEMA. Anota la cita este sábado 23 de abril. Óptica Villa Visión. Donde la vida se ve mejor. Esta es tu mesera. Doctor José Reyes Gómez, el cirujano de las varices, cirujano vascular y endovascular, trata la trombosis venal y trombosis arterial, todo lo relacionado a la circulación de la sangre. Realiza cirugía rayos láser de buena evolución y buena recuperación, lunes, miércoles y jueves en la clínica Canela 1, los martes en el Buen Samaritano. Llámalo al 829-881-9789. Frank Teléfonos, el papá de los accesorios originales para celulares Plaza Artesanal, Antiguo Mercado Municipal. Ramona Restaurant, sabor criollo. Mmm. Para almorzar o cenar frente a las cálidas aguas del Mar Caribe, en Caleta, pescado, lambí, pastas, camarones, mofongo, Ramona Restaurant. Llama y reserva al 829-569-9083, 829-943-2604. Implant Dent, clínica odontológica especializada, doctor Carela. Prótesis en general, prótesis sobre implantes dentales, odontopediatría, ortodoncia, brackets. Estética dental, carilla, blanqueamiento, cirugía, periodoncia, endodoncia e implantología oral. Calle Francisco del Castillo Márquez, número 48, segundo nivel, local 2C, teléfono 809-936-5539. Laboran de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde, sábados hasta el mediodía. Implante en Clínica Odontológica Especializada, Doctor Carela, porque una línea la sonrisa aumenta la confianza. Préstamos e inversiones, Cedeño. Cuando se trata de negocios hipotecarios, aquí está la mejor opción. Préstamos con su tarjeta de nómina. Descuentos especiales para pensionados. Necesitas un préstamo. Necesitas dinero. Ve donde Kilo. Kilo te presta y te ponen buena. Préstamos e inversiones Cedeño, calle Segunda, número 16, Villa España. Teléfono 809-224-5801. Mantenga la sintonía con el Titula de la Mañana, la revista informativa. Bien, señores, seguimos. Aquí está el odontólogo Kermin King. Pero en acá, ayer era martes. ¿Y qué fue lo que yo pensé, Dios mío? Oh, oh, ayer era martes. Sí, pero así mismo es. Adelante, Kermin. Muy buenos días a todos los oyentes que están en sintonía con esta radio estación. Para mí es más que un privilegio, un placer estar por aquí. En el día de hoy queremos hablar un poco de historia y, y de un tema que es quizá el, uno de los inventos más importantes de la odontología. Y es la anestesia. El, el dolor es un... Yo podría definirlo como un mecanismo de defensa o de supervivencia. Una persona que no siente dolor, eh, que nace con esa patología, puede tener pocos, poco, po, poca vida, poco tiempo de vida. Debido a que a no sentir el dolor, eh, no se cuida, no se entera. En una ocasión... Eh, iba caminando con una persona que tenía, padecía de diabetes, tenía, no tenía sensibilidad en los pies. Y él se daba cuenta que le faltaba un calizo cuando escuchaba solamente uno. Chap, chap, chap. Entonces decía, oh, oh. Y miraba, ya una esquina atrás, tenía eh, ya caminando sin calizo. 
Entonces, eh, el sonido era que le, le orientaba. Y, y también cuando veía a Pus en un, en un pie, que se daba cuenta que tenía un clavo, que había pisado algo. Sí, eh, eh, es terrible. Entonces, imagínese un niño que no le tenga miedo a tirarse de altura, a romperse una cotilla porque no le duele. Y esas cosas, entonces, va a morir. Sin embargo, todos padecemos dolor y, y la, la anestesia no es, eh, no nació con el ser humano. Y antes tenían que amarrar a los hombres, porque la infección sí, sí viene, tiene años. De hecho, se cree que uno de los egipcios murió de una infección de una muela. Entonces, una infección dental de una muela, usted que me escucha sabe muy bien lo terrible que es. Y los, los pacientes tendía, tendía, había que amarrarlo en una silla, eh, con cadena, con soga, poner un pie. Eso era de manera voluntaria la extracción, no era una tortura. Era una extracción que el paciente quería que se la hicieran. Y para hacérsela a sangre fría, había que someterlo a esa tortura pero en el 1844 eh, surge lo que es el óxido nitroso el cual se hace un evento para, para someterlo en forma de, de, de chiste y también de experimento social donde se va, se va a poner a algunas personas a inhalar el óxido nitroso y este tenía varios efectos secundarios en la persona se ponían muy feliz, sonreían mucho, se reían, eh, otros se podían poner agresivos y, y se hizo un cartel de, en el anfiteatro, se va a hacer este experimento, vengan, vengan las personas, adelante va a tener una regla de siete, ocho hombres fuertes para, que, para controlar a aquellos que se puedan irritar con él. Y en ese experimento social, y también era científico, bueno, llega el asistente de un odontólogo, se da un golpe eh, y no sufre dolor. Y ahí es que el odontólogo dice, ve acá, el doctor Wells dice, pero esto se puede utilizar. Y él, que padecía de un dolor, de un tercer molar, de una muela del juicio, se somete al procedimiento de que se que no, la extracción se hizo sin dolor y dice una nueva era ha nacido en la odontología en la odontología y en la medicina entonces va a la universidad de Harvard ahí un, une a todos los doctores y le va a experimentar le, le va a poner el experimento a prueba y entonces no se suministra bien el óxido nitroso al paciente el paciente se queja de dolor y fue totalmente abusado. El caso es que más adelante eh, se, se conoce por Alvin Neyman lo que es la cocaína en cristal. Y logra con una fórmula química separar la, la cocaína y, y su efecto anestésico en la lengua. Y ahí comienza una nueva era con la cocaína. Y el oftalmólogo Kell dice, eh, hace su primera cirugía, porque es muy difícil en el ojo humano, hacer cirugía a sangre fría, porque el ojo es muy sensible, tiene reflejos, y entonces esos reflejos hacen que se mueva mucho el ojo. Y imagínense si con anestesia es un poco difícil, imagínense con la sangre fría. Entonces él echaba una gota de cocaína, en el ojo y, y es su efecto anestésico le permitía hacer la cirugía con, con más tranquilidad. Se sometió a paciente de tuberculosis que tenía un quiste en el cuello y se hizo la anestesia cuando despierta, no hay dolor y por ahí María se va en el 1880. Por ahí comienza la anestesia hasta el día de hoy. Que usamos lo que es pinefrina y lidocaína entre otras cosas al 4 al 2 al 1 por ciento dependiendo la la complejidad de la salud del paciente antes se morían los pacientes en anestesia porque era muy concentrada la dosis y podía producir infarto hasta un 70 por ciento de, de la dosis hoy en día la más fuerte es un 4 por ciento 
eh, la cocaína en ese tiempo comenzó a producirse lo que es cigarro, eh, eh, aerosores para la nariz eh, y esas cosas, un producto y también un refresco contenía este producto, este material. Luego lo sustituyeron con la cafeína, pero todavía hoy en día hay toneladas de hoja de coca legalmente que se, se transporta de, de Perú hacia Estados Unidos para suministrarle a esa, a esa bebida que aún se niega. El caso es que la anestesia viene a, a revolucionar y a quitar el dolor en el paciente, a trabajar sin dolor. Aún así, los pacientes tienen miedo al odontólogo, pánico. Hay pacientes que para hacer un procedimiento de unos 5 minutos, 10 minutos, eh, el odontólogo tiene que tardarse media hora, una hora. Tú no, no tienes control del tiempo eh, y hay que entenderlo. No se debe presionar. En todo lo contrario, yo te entiendo, no eres el único, eso es normal. Es posible que cuando pequeño tus padres siempre te amenazaban diciendo, si no hace tal cosa te lleva al odontólogo, al dentista. Y, y no debe ser, ni, no debe ser un castigo, ni si el odontólogo, ni, si, ni tampoco la iglesia. Pues si no hace tal cosa te va para el culto. No, no es un castigo, es una bendición. Entonces, eh, debemos como padres tener cuidado de eso. Y el, la, la anestesia nos permite hoy en día incluso hacerla de manera local. Hay una que es igual como el efecto de la, de, que hacía el doctor sobre la lengua, la cocaína, que es la anestesia tópica, un spray que se usa para, para anestesiar los tejidos blandos antes de colocar la anestesia. Y también se, hay agujeros donde están los nervios que uno puede anestesiar un solo lado de la cavidad oral o un solo diente o dos dientes como máximo, si se puede hacer de manera infiltrativa a, varias, a una sola pieza o toda la cavidad oral, eh, se puede anestesiar buscando los, los, la salida de los nervios, ya sea el agujero mentoniano, el, el agujero eh, occipital, eh, bueno, parietal, palatino, entre otros. El caso es que el, la anestesia no te va a permitir o no va a salir a paciente que quizás haga la pregunta. Entonces, si yo me coloco una anestesia con epinefrina, lidocaína, eso es cocaína, es algo positivo en un, en un antidoping. No, tranquilo. Así que vamos a, a darle muchas gracias a Dios por la anestesia, porque nos permite trabajar sin dolor. Las orientaciones del odontólogo Kermin King, parte de ese grupo que nos espera ya en el Centro de Especialidades Odontológicas de la doctora Sara King, en la Teniente Amado García, frente a las oficinas gubernamentales, mejor conocido como la Gobernación aquí en La Romana, cuyo teléfono es 809-550-8324. Recuerde que ellos están siempre sanando sonrisas y elevando la autoestima, laborando de 8 de la mañana a 7 de la noche, los sábados hasta el mediodía. Llegar allí es como llegar a un palacio con las atenciones de todo este personal. Mandorla Nails, Academia Profesional de Uñas, ofrece servicios quiropodológicos contra hongos. Autotalleres, centro de gomas nuevas y usadas, Sandy, también son radiadores, venta, reparación y baqueteo. No hay que salir de Villahermosa, ¿para qué? Si lo tenemos todo. Autotalleres, centro de gomas nuevas y usadas, Sandy, calle Duarte, en el juego con teléfono 809-973-3615. Seguimos entonces con esta programación, es ya el momento de los deportes, y JL Marte, oh pero Dios mío, no ha llegado JL, ¿en qué estará? No habrá podido pasar por la avenida Abreu, por ahí, ¿eh? No hay tanta agua, debe venir eh, por ahí. Saludos, Nito Abelardo, para ti y para tu esposa. Muchas bendiciones. Recuerde, los productos Atomy son los mejores para la salud y para la belleza. Esta semana les eh, hago mención del Atomy Café Arábico, muy buen café 
Este reduce el riesgo de diabetes, enfermedades, car enfermedades cardíacas o incluso, según algunos estudios, también previene el riesgo de cáncer. Y el jugo de granada que ayuda a reponer la piel seca y opaca y es una gran fuente de vitamina C. Así que llame a Dalila al 829-359-3100 o al 809-550-5317 de Tatis Variedades. Tatis, ¿cómo tú estás? Escríbeme, mi hija linda. Escríbeme, hija. Eh, ropas para caballeros, damas, niños, zapatos, perfumes, carteras, tenis y lencería. Compruebe que tienen los mejores precios y la mercancía de mejor calidad de Tatis Variedades. Mira esta hermosa chaqueta. ¿ah? En de Tatis Variedades la conseguí. Calle 6, número... Eh, calle 6, reparto Torres, número 66, con teléfono 809-457-5981. No laboran los sábados, ok. Desde una vestimenta para la ocasión es más especial hasta un medio fondo o un refajo de Tati Variedades. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? De Cadi Cargas en San Carlos. En transporte y mudanza hacen la diferencia. Cadi Chanel Rivera espera su llamadita al 809-270-8574. Está en San Carlos, en esta ciudad de la Romana. De Cadi Cargas, Dios ante todo. Y recuerde que la solución en computadora lo tiene PC Proc. Si tiene virus, si está lenta su computadora, si no funciona, no hay problema con eso. Pero supongamos que usted tiene una empresa y todos los papeles se le pierden. Usted no tiene eh, como algo que le ayude a saber qué día tiene que hacer su declaración, en qué fecha tiene que hacer su declaración de impuestos internos, la cantidad de estudiantes o colaboradores que tiene, cuánto ingresó esta semana, cuánto egresó de la empresa, nada de eso. Ellos le hacen un programa especial para que usted, a cuestión de un clip, lo pueda manejar todo, absolutamente todo. PC Proc, llámelos, llámelos ahora mismo al teléfono, 809-550-8455. Repito, 809-550-8455. Bueno, un saludo para la familia Tavera. Siguen en la construcción de su templo ahí en el sector de Villaverde. Pastor Miqueas Tavera, su esposa Rosita Marte de Tavera. Rosita, le decimos, el pastor, su esposo, yo. Y creo que más nadie. No, porque esos son personas muy queridas por ella. Le pueden decir Rosita. ¿Eh? Además, mami o Rosa, así, los hijos mami, ¿verdad? Rosa y eso así. Rosita, mi que así yo le decía. Vámonos entonces a nombre de Chireno Tenis, el Palacio del Tenis, aquí en La Romana y en todo el este del país. Todavía cae con una ligera llovizna o jarizna, ¿verdad? Se puede decir de las dos maneras, según veo desde aquí. Entonces, JL debe estar durmiendo. De Chireno Tenis, el Palacio del Tenis, aquí en La Romana y en todo el este del país, con un local que vale por tres en la Gregorio Luperón, próximo al sector del Cajuil. Elvis Chireno. El día no está para vociferar tanto hoy. Tú sí sabes de tenis, papá. Y ahora, Bendición presenta las informaciones del maravilloso mundo de los deportes. Béisbol de las grandes ligas. A lo profundo. Y no, 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 no. Díganle que no es esa pelota. Baloncesto de la NBA. Otro triple más. Qué duelo de triples entre ambos equipos. Todo bien, la llave contra todos. Doble y El presente segmento es auspiciado por... El regidor Arturo Valerio, trabajador incansable, siempre con la gente. Bélgica de la Cruz, recuerda escribirme a mi WhatsApp, por favor, 809-558-266. Eh, o oh, no, 809-844-9432, eh, Bélgica de la Cruz, hermana de Nelly de la Cruz, para preguntarte algo.
Vamos entonces a ver, eh, dice Felipe Alou, no hubiese sido manager en esta época, en esta nueva época que vive el béisbol de grandes ligas, Felipe Alou no hubiera dirigido a ninguno de los equipos. La afirmación la realiza el propio ex manager, entristecido por la cantidad de nuevas reglas que exhibe este deporte hoy día y que a su entender han desnaturalizado la gran esencia que por años ha mantenido este pasatiempo. Con sinceridad, no creo que pudiera ser dirigente hoy día. Ni quizá ni jugador, ni me adaptaría a estos modelos que se ejecutan en el béisbol. Expresó a Lowe a periodista que lo abordaron ayer tras visitar la sede central del Ministerio de Deportes. Agrega que le habría sido casi imposible adaptarse a las nuevas reglas que rigen el béisbol hoy en día. Bueno, pero los cambios, don Felipe, son parte de nuestra vida aquí en la tierra. ¿eh? Sí. Sigo con deportes a nombre de Arturo Valerio, trabajador incansable siempre con la gente, específicamente en béisbol. Wander Franco bateó su primer jonrón de la temporada, un bambonazo de dos carreras entre el bosque izquierdo y el central en el tercer inning y los Reyes de Tampa aguantaron para superar el martes 6-5 a los cachorros de Chicago. El novato Seiya Suzuki gestionó tres boletos, pero vio cortada su racha de nueve juegos pegando de hit por Chicago. Quedó empatado con Akinori Iwamura, con la mejor seguidilla de ese tipo por parte de un pelotero japonés en el inicio de su carrera. Vamos a ver por los Reyes. Uh, Manuel Margot de 4-0 con una empujada. Eh, Wander Franco de 5-3 con una anotada 2 producida por los cachorros Jonathan Villar de 5-1 fueron los dominicanos que vieron acción en ese encuentro seguimos, vamos a ver qué otro juego de béisbol ayer los angelinos triunfaron dice angelinos triunfan, Ortega logra victoria, Peña conecta un jonrón. En ese encuentro vamos a ver entonces el dominicano Oliver Ortega de 1-1 dio un boleto a lo largo de dos entradas en blanco y se llevó el triunfo. La derrota fue para su compatriota Fran Verbaldez que tiene récord de una victoria y una derrota. Por los Astros, el dominicano Jeremy Peña de 4-1, un honrón, dos anotadas, una producida. Sigo buscando noticias de béisbol de las grandes ligas. Albertito Pujols, dice el dominicano Alberto Pujols, consiguió 12 hit y anotó par de veces para que los cardenales de San Luis superaran 5 a 1 a los Marlins de Miami. Adam Wainwright, dos victorias, una derrota, cumplió una labor eficaz durante cinco entradas, dos tercios en la que permitió una carrera, cinco hits, ponchó a seis, concedió dos bases por bolas. Pujols, de 42 años, logró un doble con un elevado que cayó cerca de la línea de foul en la segunda entrada y anotó con un doble de Paul de De Jong. Entonces, Jesús Sánchez, el varón de 4-2 por los Marlins, Brian de la Cruz de 2-1, Honrón, una anotada, una producida por los Cardenales, Albertito Pujols de 3-2, dos anotadas. Las deportivas de la revista informativa, miércoles 20 de abril 2022, vamos con la NBA. Jimmy Butler se marchó de la cancha cuando su tarea estaba completa, alzó los brazos y escuchó la aclamación por parte del público que había llenado la arena. Fue algo muy distinto a lo ocurrido hace un par de años en la burbuja. No había público, pero Butler fue tan bueno el jueves por la noche como en aquellos encuentros durante las restricciones por la pandemia en la Florida y Miami necesitó de todo su talento. Butler anotó 45 puntos, su mayor cifra en playoff, y el hit de Miami resistió para vencer el martes por 115-105 a los halcones de Atlanta en el segundo partido de su serie de ronda inicial en la conferencia del este a ver si hay otro partido de NBA creo que es este ya Morán anotó 23 puntos repartó, eh, repartió 10 asistencias por los Grizzlies de Memphis eh, que recuperaron la memoria y zarandearon el martes 124-96 a los Timberwolves de Minnesota para igualar una victoria por bando la serie de postemporada. Los Grizzlies se asemejaron más al equipo que ostentó la segunda mejor foja de la NBA durante la campaña regular. Moranda se fue al banquillo cuando restaban 4 minutos 40 
eh, segundo por jugar ovacionado por el público se quedó a un rebote del triple doble Deadman Bain y Jaron Jackson Jr. anotaron 16 puntos por cabeza a ver si tengo algo más de la NBA creo que es este Brandon Ingram anotó 37, CJ McCollum aportó 23, los Pelícanos de Nueva Orleans derrotaron el martes por 125-114 al primer clasificado, los Suns de Phoenix para igualar una serie de primeras rondas de la conferencia oeste, los Suns no solo perdieron el segundo juego de la eliminatoria, sino que desconocen el alcance de la lesión de Devin Booker, quien tuvo un desempeño espectacular en la primera mitad con 31 tantos antes de abandonar el juego por molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha en el cuart tercer cuarto. Ahí está parte de la acción deportiva en el día de ayer, tanto en grandes ligas como en la NBA, a nombre de Chireno Tenis, el Palacio del Tenis, y Arturo Valerio, trabajador incansable siempre con la gente. No, 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 no se pongan a eso, no me aplaudan tanto que me vuelvo loco. <ríe> Denle ese aplauso a la gente de Piedra Linda, quienes estamos saludando durante toda esta semana. Recordar la oración incesante en favor del municipio de Villahermosa, el versículo de la semana sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sí, señor. Bueno, ya llegamos a la parte final de este espacio, la revista informativa, gracias a Dios Todopoderoso, a Donai, ¿eh? por habernos dado la oportunidad de estar con nosotros, ¿verdad?, compartiendo con ustedes a través de esta radio estación, que la gracia, el amor y la misericordia de él pueda continuar en nosotros y nosotros poder tener a... Pues bien, eh, les decía, ya eh, tenemos la encomienda de despedirnos con la ayuda de Adonai Todopoderoso. Él nos va a guiar, nos está guiando y nos va a permitir estar en comunicación mañana otra vez. ¿Eh? A las 7 de la mañana, puntual, iniciaré con los comentarios, la lectura de noticias entre otras cosas y luego todo el desarrollo del programa junto a mis compañeros así que ya usted sabe a nombre de Melliza Comercial tu tienda de verdad Ferretería Abreu Valdés todo lo que buscas en un solo lugar Centro de Especialidades Odontológicas de la doctora Sara King y Win Telecom Pila de Data Win para que navegues sin ningún problema. Llevamos a ustedes el espacio de la revista informativa correspondiente al día de hoy. Manténgase tranquilo en calma. Salga a trabajar si tiene que hacerlo. De lo contrario, tiene que quedarse en casa. Pero aproveche el tiempo, o sea, suelte un poco el celular, lea, busque algún libro. Eh, haga algo que sea un poco más útil, que no le atonte el cerebro, ¿de acuerdo? Eh, ausentes, Carlos J. Sánchez, Juan José de la Cruz Kelly, J.L. Marte, ninguno vinieron. El pastor Hilario Valio Díaz Chelo, quien conversa con ustedes, Braulio Mejía, la voz de Villahermosa. Las hermanas que oran por mí siguen diciendo que yo soy el locutor que sirve hasta para remedios. La voz de Villahermosa, desde caída de piedra en Sabana de Rodeo, camino 
hacia el Palacio Nacional. Les decimos hasta la próxima. Mantenga la sintonía. Repito, eh, debe venir ahorita la gente de Clamando en Bendición. Así que no mueva el dial de su radio, ¿ok? Hasta la próxima. Autotalleres Centro de Goma.